Karibu katika hii simulizi inayoitwa Upendo wangu. Upendo umefanya nini? Basi karibu sana na msimulizi wa hii simulizi inaitwa Anko J. Ilikuwa Jumatatu moja tulivu mno majira ya jioni. Alionekana mzee Rashidi akiwa sembleni na familia yake wakipata vinywaji huko akiwa anaangalia television iliyokuwa pale ukutani upande wa kushoto mwa nyumba ile ya kifahari. Mzee Rashidi Kingston, I say we, ni mtu tajiri sana mjini Arusha. Ni mtu mwenye kumiliki kampuni mbalimbali na nyumba za kifahari ndani na nje ya nchi. Pia anamiliki vituo mbalimbali vya watoto yatima nje ya utajiri wake. Mzee Rashidi ni baba wa watoto wawili wa kike aliozaa na wanawake tofauti tofauti. Binti yake mkubwa ambaye ni wa kwanza alikuwa anafahamika kwa jina la Semeni ambaye hajazoeleka sana mjini Arusha. Hata mtani kwao hapendi kuzungumza na watu akiwa kwa baba yake. Pia hana maelewano mazuri na mama yake wa kufikia. Hivyo mzee Rashidi akaamua kumrudisha kwa mama yake mzazi huko Palaka Kisarawe mkoa wa Pwani. Hivyo sababu muda mrefu sana miaka mingi aliishi kwa mama yake ambaye mtalaka kwa mzee Rashidi walitarakiana kwa sababu ya tabia isiyoeleweka ya mzee huyo kutokuwa mwaminifu. Baadaye alioa mwanamke mwingine aitwaye Bimoza ndiye aliye naye mpaka sasa. Katika maisha yao ya ndoa mzee Rashidi na Bimoza wamejaliwa mtoto mmoja ambaye ndiye mtoto wa kike ambaye ni wa pili anaitwa Amina. Amina ni mdogo wake na Semeni. Japo sio tumbo moja ila baba ni mmoja ila wao walikuwa wanapendana sana. Amina alikuwa ni mtoto kama nembo ya familia sababu ndiye anayeishi na wazazi wake yani baba na mama yake pamoja. Siku nyingi mzee Rashidi alijulikana kama ni mtu mwenye heshima zake sababu ya ucheshi na ukarimu wake kwa ndugu jamaa na marafiki zake. Japo alikuwa tajiri ila ni, ni mtu aliyejihusisha na biashara haramu. Alikuwa ni mmoja wa kiongozi wa vijana wanaojihusisha na biashara haramu ya uzaji na kusambaza madai ya kulevya ndani na nje nchi. Alifanya biashara yake kwa usiri mkubwa sana bila hata kujulikana. Mzee Rashidi alikuwa na vijana watatu. Anao watumia kwenye kazi zake za kusambaza madawa hayo kwa siri mno. Katika vijana hao watatu, mmoja wapo alikuwa kama msimamizi wake katika kazi hiyo. Alikuwa anaitwa Yohana huyo kijana. Kijana Yohana Alikuwa ni mtu wake wa karibu, hakuna jambo la mzee Rashidi bila kumshirikisha Yohana. Ukaribu wao yapata miaka mitatu sasa wako pamoja kwenye kazi hiyo. Yohana alijulikana sana nyumbani kwa mzee Rashidi. Alikuwa na mazoea ya kutaniana na kila mtu nyumbani hapo na aliishi kama mtoto wa mzee Rashidi. Siku moja mzee Rashidi alikuwa amekaa na familia yake Sebuleni. Yohana pia alikuwepo. Ilikuwa ni sebule kubwa iliona kishua kwa rangi ya kijani yenye kila thamani inayoonekana pale sebleni pembeni yake kulikuwa kuna meza kubwa iliyojaa vinywaji vikali huku mziki mkubwa ukiburudisha pale ndani ghafla mzee Rashidi alimwambia Yohana punguza sauti Yohana akasema sawa boss Yohana alinyanyuka na kuelekea sehemu ilipo meza ya redio ile kisha akaizima kabisa yani sio kupunguza akaizima kabisa Bora ulivyo izima kabisa leo. Maana anajisikia kuuma uma. Unajisikiaje mzee wangu? Yohana alimuuliza mzee Rashidi. <coughs> um, nina jambo zito sana. Lina ni tatizo. Mzee Rashidi alimjibu Yohana. Niambie <coughs> mm -hmm. mzee wangu. Labda naweza nikukusaidia. Yohana alinuka alipokuwa amekaa na kumsogelea mzee Rashidi alipokuwa amekaa. Ujue kuna jambo naomba unisaidie Yohana. Mzee Rashidi alimwa kumuomba Yohana na kumtaka ampe ushauri wafanye nini kwani kuna kazi ambazo zilikuwa zinamchanganya mno. Kuna kazi zilizokuwa zinamchanganya alizofanya na wahusika wenzake iliyohusika na mzigo ule aliyokuwa amewatuma. Mzee Rashidi akamtaka Yohana msimulie ilivyokuwa ili ajue jinsi gani atampata huyo mtu aliyetumwa kuufikisha kwake mzigo huo. 
Ikabidi Yohana amwambie ilivyokuwa kwani yeye hajui chochote kile kinachoendelea. Yeye huwa anapewa permission. Basi mzee Rashidi na wenzake wamejikuta wapo kwenye matatizo makubwa kwa sababu kuna uwezekano mkubwa kukamatwa kwa sababu ya mtu kupoteza mzigo ule. Sasa wakati mzee Rashidi anaongea, Yohana alikaa kimya kumsikiliza bosi wake kwa umakini mno. Mzee Rashidi alipomaliza kuongea huku akimwangalia Yohana, Yohana ilibidi ashushe kwanza pumzi ndefu sana huku akiwaza jinsi gani atampata muhusika aliweza kutoroka na kupotea na mzigo ule wa madaya kulevya. Ilikuwa ni siku ya Jumapili. Majira ya jioni tulivu katika mtaa wa Chasimba. Kulikuwa kuna nyumba moja ya matofali ya kuchoma. Ni nyumba ya kupangisha wapangaji, ni nyumba mbovu mbovu hivi ilijulikana kama jumba la maisha plus sababu ilijengwa kwa mtindo wa kipekee mno. Yohana Kilale ndio jina lake halisi kama yeye anavyopenda kuitwa. Ndio alilopewa na wazazi wake hilo jina. Pia katika nyumba hiyo bovu bovu alipanga chumba kimoja kijana huyo Yohana kikiwa kina sebule ndogo. Sebule ile ikiwa na thamani chache zinazovutia. Sasa ikiwa imetimia majira ya saa moja za jioni. Yohana amepumzika chumbani kwake akiwa ameshikilia simu yake ndogo aina ya Nokia huko kibofi bofi ya vitufi vya simu ile. Yohana alikumbuka kitu. Aliamua kuwapigia simu wenzake ili waweze kukutana. Baadaye walikubaliana kukutana ubungo mata ili kuelekea uwanja wa ndege kwenda kupokea mzigo waliotumwa na mzee wao. Katika upande wa watendaji yeye Yohana na wenzake walihusika kupokea mzigo na otoka nchini Kongo kuja Tanzania. Baada ya makubaliano na wenzake Yohana alijiandaa kutoka kuelekea ubungo kukutana na wenzake. Baada ya nusu saa msikilizaji vijana hao walikutana. Yohana akawapakia wenzake kwenye gari alilopewa na mzee Rashidi kwa kazi hiyo ilipotimia mishale ya saa moja za jioni Yohana na wenzake waliwasiri uwanja wa ndege Yohana aliingisha gari pembeni na wenzake kuteremka garini na kuelekea sehemu ya kupokelewa wageni Walikana kumsubiri mgeni wao walisubiri sana bila mafanikio Baadaye wakachoka ila wakaendelea kumsubiri Alichanganyikiwa zaidi walipoona abiria wengi bila kumuona muhusika waliyeagizwa kukutana naye ili awapatie mzigo huo. Walisubiria sana bila mafanikio. Walimu kumpigia simu lakini hakupatikana hewani. Ikabidi Yohana kuwataka wenzake wakaonge pembeni. Yohana akawaambia wenzake, "Sasa tunamwambia nini mzee? Maana mtu mwenyewe hatumoni mpaka sasa hivi." Alivyosema hivyo Yohana mwenzake akamjibu, "Mimi hata sijui itakuwaaje." Mwingine akadakia akasema mzee anaweza akajua sisi tumemwibia kumbe sio. Hmm. Kweli kabisa. Mzee hata tuelewa. Kwa tunafanyaje jamani? Mimi naona tumwambie kama ilivyokuwa tu. Sawa, tumwambie ni tu kweli. Baada ya maongezi hayo, Yohana na wenzake walikubaliana kumweleza mzee Rashidi hali halisi ilivyokuwa. Nao hawakuwa na maamuzi waliyochukua zaidi ya kukubaliana kumwambia tu ukweli mzee Rashidi. Msikilizaji, baada ya kusubiri bila mafanikio, hatimaye Yohana na wenzake wakaamua kurudi majumbani mwao huku wakimjulisha kwa njia ya mawasiliano bosi wao. Sasa siku hiyo mzee Rashidi alitaka kujua jinsi ilivyokuwa mpaka wakamkosa huyo mtu mhusika wa mzigo huo. Baada ya kutafakari kwa muda Yohana alimweleza kila kitu jinsi ilivyokuwa alivyofuatilia bili ya wote walioshuka katika ndege hiyo bila mafanikio. Yohana akamweleza mzee mpaka wana usalama wa uwanja ni pale walivyokuwa na mashaka nao. Mzee Rashid alichoka zaidi kwa nilishajua tayari amepoteza mzigo. Mzee Rashid alikubaliana na Yohana na kumwambia hakuwa na njia ya kufanya wakati ule kwani yote watamalizana na wenzake. Yohana na bosi wake wakiwa katika mazungumzo mara simu ya mzee Rashid kaita. Aliangalia kisha kaipokea na kuiweka sekioni. Wakati mzee Rashid akiipokea simu ile, alionekana kuongea kwa upole huku akiwa mtu mwenye wasiwasi mkubwa. Yote hayo alijua fika kama mambo yameshaiva huko. Mzee Rashid alipomalizia kuongea, alimgeukia na kumwambia Yohana, "Wakubwa wanataka tukutane usiku huu." <sighs> Sawa boss. Yohana alimjibu bosi wake hivyo. Mzee Rashidi alijinamia 
na kumwambia ana. Lakini sijui kama utanielewa wale. Mzee Rashid aliongea maneno hayo mfululizo. <sighs> Twende tu mzee. Tutajua kufanya, tutajua cha kufanya huko mbele ya safari. Yohana alimjibu bosi wake huyo na kumtaka jiandae kwa ni muda umeshaenda wakati huo ilikuwa ipata kufika majira ya mbili za usiku. Mzee Rashidi aliyejenda alipomaliza basi aliondoka na kijana wake Yohana. Mzee Rashidi alimkabidhi Yohana fungu ya gari kisha Yohana akaelekea kwenye gari moja kwa moja. Kisha wakajipakia kwenye gari na kuondoka kuelekea hoteli ya Sirate iliyopo mitaa chache kutoka nyumbani kwa Mzee Rashidi. Baada ya mwendo taratibu kama nusu saa hivi walifika kwenye hiyo hoteli walipotakiwa kuweza kukutana na wenzao. Mzee Rashidi aliingia ndani, aliwakuta ukubwa na mabosi wenzie na Yohana ilibidi abaki nje na vijana wenzake. Mzee Rashidi alikuwa ni kiongozi katika mkutano ule. Lakini wenzie walimlaumu kwa kusababisha hali ile na kumtaka awalipe fidia sababu alitia sare na kusababisha wengine kupoteza pesa nyingi kwa mzigo ule. Mzee Rashidi alilaumiwa sana na wenzake na kumtaka walipe pesa zao kisha jitoe kwenye uongozi kama hawezi kusimamia kazi hiyo ya kuuza na kusambaza madai ya kulevya la sivyo watamgeuka Mzee Rashidi aliupinga uamuzi huo na kutaka wampatie muda mfupi wa kulipa pesa zao wote na kufuatilia mzigo uliopotea Mzee Rashidi alijitetea na kuambia kwamba walipata hasara wote na yeye pia alipoteza pesa nyingi kufanikisha mzigo huo Wenzake wakamwambia ajaribu kumpigia Sim King aliyemtuma kijana ambaye amepotea katika mazingira ya kutatanisha sana lakini yeye alitaka omwache atalifuatilia yeye mwenyewe taratibu kikubwa wampatie muda tu atawalipa pesa Siku hiyo hakuna hata mtu mmoja mule ndani aliyesikiliza maongezi ya Mzee Rashidi wakati huo kila mtu alikuwa akifikiria pesa zake tu hakuna kingine wanachokitaka kutoka kwake kwani walishali pia pesa kabisa wao walichokuwa na kihitaji ni mzigo tu ufike na wagawane basi. Ila yote hayo ilishindikana kutokana na mzigo kupotea. Baada ya kuelewana hawakuwa na jinsi, wakaamua kumsamehe Mzee Rashidi na kumwambia watamvumilia na kumpa muda wa mwezi mmoja ili afuatilie mzigo ule uliokuwa umepotea uwanja wa ndege. Waliagana na kila mmoja kuondoka kivya kivya yake. Mzee Rashidi alipotoka nje alimkuta Yohana kijana wake ameshaingia ndani ya gari ya miketi nyuma ya usukani akimsubiri. Mzee Rashidi naye alijipakia na kumtaka Yohana aendeshe kwa spidi kubwa mara moja safari kuelekea nyumbani ikaanza. Baada ya mwendo kasi walitumia kama dakika 20 kufika nyumbani kwa Mzee Rashidi. Safari hii Yohana alimuomba Mzee Rashidi akifika nyumbani amwache ila yeye aende na gari ile nyumbani kwake. Mzee Rashidi hakuwa na pingamizi kwani alishazoea muda mwingi kumwachia hiyo gari Yohana ili afanye safari zake kisha anairudisha nyumbani kwake. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Walipofika Mzee Rashidi alishuka na kuingia ndani. Muda huo Yohana aligeuza gari na kufuata barabara inayoelekea nyumbani kwake mtaa wa Yombo. Ilikuwa yafika majira ya saa sita za usiku. Wakati huo Mzee Rashidi aliwasili nyumbani na kumwacha Yohana akiendelea na safari zake za kurudi kwake. Huku Mzee Rashidi alifunguliwa geti na mlinzi, aliingia ndani moja kwa moja mpaka chumbani kwake. Alimkuta mke wake mshalala. Aliamua kwenda kujimwagia maji ili kuondoa uchovu wa hali ile aliyokuwa nayo siku hiyo. Alienda mpaka kabatini kisha kabadili nguo alizokuwa amevaa. Akachukua taulo mzee huyu Rashidi na kuelekea mahali wa Tony. Baada ya dakika kadhaa alitoka na kuelekea kitandani ili kuungana na mke wake. Mzee Rashidi alipanda kitandani huko akimkumbatia mke wake na kumbuso mkewe na yeye alipomwona mumewe akamkumbatia alitoa ushirikiano baada ya porokoshani za hapa na pale kila mmoja kapitiwa na usingizi Ilikuwa yapata majira ya saa 12 za asubuhi Mzee Rashidi akiwa bado pale kitandani ilisikika honi kubwa ya gari nje nyumba yake Mzee Rashidi alikurupuka ghafla huko akitoa mithiri ya mtu aliyekuwa nakimbizwa na simba porini Alisogelea dirisha na kufungua pazia ili angalie nje na kujiuliza ni nani huyo amekuja muda huo nyumbani kwake. Akawa anajiuliza yeye mwenyewe pale kitandani. Mzee Rashidi akiwa pale dirishani alimshuhudia kijana kishuka garini. 
na kuanza kugonga mlango mkubwa wa geti la kuingilia nyumbani kwake. Nyumba ya mzee Rashidi ilijengwa kwa mtindo wa kisasa. Iliyokuwa na vyumba vitatu na sebule kubwa iliyopendeza kwa thamani za kisasa zilizopangwa kwa mtindo wa kipekee. Nje kukiwa kuna ukuta mrefu uliozungushiwa nyaya maalum kwa usalama wa nyumba ile. Mzee Rashidi alipomuona yule kijana alimtambua mara moja ya kwamba ni kijana wake, Manase. Alijifikiria na kujiuliza maswali kibao kuhusu uji wa kijana huyo. Bila kupata majibu, mwisho aliamua kutoka na kwenda kumsikiliza kijana yule. Manase ni mtoto wa rafiki yake mzee Rashidi, anayeitwa Mubarak. Huyu mzee hupendelea sana kumtuma mwanaye kwa mzee Rashidi kumpa taarifa au mzigo uliotumwa na baba yake. Siku hiyo mzee Rashidi akajua hapa kuna kitu maana sio kawaida kwa muda huu Manase kuweza kufika nyumbani kwake tena akiona gari. Mzee Rashidi aliamka na kuelekea mauli wa Tony. Akajiswafi kabisa alipotoka kajiandaa na kutoka kuelekea Sebleni. Mbapo alimkuta Manase na msubiri kwa ni mkewe alishampatia taarifa za ugeni ule. Mzee Rashidi alimsabahi Manase. Alisogea karibu kabisa na kiti alichokaa Manase na kuanza kuanzisha mazungumzo. Aya. <sighs> Jambe kijana. Habari za ulipotoka. Salama tu mzee wangu. Vipi kuna kipi kilichotokea? Mzee Rashidi aliendelea kuuliza huku akimsikiliza kwa makini mno. <sighs> Ili kutoka ni kwema. Kwamba baba amepokea simu kutoka kwa King. Unasema kweli kinya? Ndio. Ndio hivyo mzee. Amenituma nije kukupa taarifa mzigo wa hujapotea kama mnavyofikiria. Ah, I see. Kumbe uko wapi sasa kijana huyu mzigo? Mzee Rashidi aliendelea kuuliza maswali mfululizo huko akiona shauku kweli kweli kutaka kujua ulipo mzigo maana yeye alikuwa anajua tayari mada ya kulevya yamepotea. King amesema mzigo hujapotea. Kwani kijana aliyemtuma alipata matatizo makubwa njiani. Sasa kwa hiyo mzigo umefika wapi kwa sasa maana kila nikimpigaga sim king haipo wani ndo amesema simu alizima kutokana na kijana wake aliyemtuma kupata matatizo sawa nimekuelewa manase sasa nimetumwa nije nikupe taarifa kwamba mzigo unawasili leo sana ni mchana hivyo mjiandae kupokea anakuja nao yeye mwenyewe king akitokea Kinshasa Baada ya kumpa taarifa mzee Rashidi jinsi alivyotumwa na baba yake kijana Manase aliaga na kuondoka. Huku nyuma alimwacha mzee Rashidi akiwa na amani ndani moyo wake. Huku akimshukuru Mungu wake kwa kumnusuru kwa fedha ya ile iliyompata usiku uliopita. Mzee Rashidi alinuka kisha akaendea meza iliyokuwa pale pembeni pale sebleni. Huku akijisemea moyoni ama kweli jambo sirulijua ni kama usiku wa giza. Huku akivuta kiti na kukaa tayari kabisa kwa kupata kifungua kinywa asubuhi hiyo. Zilikuwa ni taarifa njema kwake. Siku hiyo mzee Rashidi hakutoka kabisa nyumbani. Alikatu nyumbani akisubiri muda ufike ili wakutane na wenzake. Akiona tafakari jinsi ya kuupokea mzigo huo, mara Yohana kijana wake alifika nyumbani pale kwa mzee Rashidi. Alipoingia ndani alimkuta bosi wake akiwa ni mtu mwenye mawazo sana. Yohana alimsabai na kukaa kwenye sofa hilo lililokuwa karibu na mzee Rashidi. Baada ya salamu mzee Rashidi alimweleza Yohana jinsi hali ilivyokuwa na hapo alipo anasubiria tu muda ufike waende uwanja wa ndege kuupokea mzigo wao. Yohana hakuwa na jinsi alikubaliana na bosi wake kwa safari. Ilipofika majira ya saa na dakika zake mchana hiyo, mzee Rashidi alijiandaa kisha alimtaka Yohana waondoke kuelekea uwanja wa ndege ili kupokea mzigo ambao wao walijua wamepotea. Baada ya mwendo nusu saa, waliwasili uwanjani hapo na kukuta baadhi ya marafiki zake mzee Rashidi wameshafika. Miongoni mwao akiwepo mzee Mubaraka au kwa jina wanamkatisha na mwita Muba ambaye ndiye aliyemtuma mwanae amjulishe mzee Rashidi kupatikana kwa mzigo huo. Walisalimiana kisha wakaungana nao kumsubiri mgeni huyo. Baada ya muda mchache kupita tangu alipofika mzee Rashidi akiwa amekaa na wenzake sehemu maalum ya kusubiria wageni mara moja wakaiona ndege kiwasili. Ilikuwa ni ndege ya shirika la Emirates 
Baada ya muda ndege kutua, abiria wakashuka kutoka kwenye ndege hiyo. Alishuka abiria mmoja baada ya mwingine, huku macho mzee Rashidi na mwenzie akiwa kwenye mlango ndege hiyo. Mara wakamuona kijana mfupi mwenye milaba minne akishuka kutoka kwenye ndege hiyo, akiona begi kubwa mgongoni mwake. Baada ya kushuka kijana yule, akaona angaza macho yake huku na kule kama mtu alikuwa anatafuta kitu. Mzee Rashidi akili kacheza fasta na kumtaka Yohana amfuate yule kijana. Yohana akafanya kama alivyoagizwa na bosi wake Mzee Rashidi kwa kuwa mtu aliyekuja na mzigo ule hawakumfahamu. Ndio maana Mzee Rashidi akaamua kumfuatilia. Yohana alimsogelea yule kijana na kumsabai akamwambia habari yako. Jamaa akasema salama habari wewe. Asafi kabisa karibu. Asante bwana mdogo. Yohana alikasirika sana kwa kuitwa bwana mdogo. Alimwangalia sana mshikaji kisha kamuliza. Sijui unaitwa nani? Maana kuna mgeni namsubiria hapa akitokea Kongo. Yule kijana mwenye milaba minne alimwangalia Yohana kisha akamwambia, "Mimi natokea Kinshasa nchini Kongo. Nahitaji kuonana na Mzee Rashidi, mwenye mkuu. Sijui kama ndio wewe au unamfahamu." "Ah, namfahamu karibu sana." Baada ya kutambulishana Yohana alimjulisha kama Mzee Rashidi ndiye aliyemtuma na yupo hapo kwa ajili ya kumpokea yeye. Baada ya maongezi machache hatimaye walielewana na Yohana akampokea begi lake dogo na kumtaka mtu yule amfuate. Yule kijana alimfuata mpaka pale sehemu waliokaa kina Mzee Rashidi. Wakati Mzee Rashidi na wenzake walimuona Yohana akiwa ameongozana na yule kijana moja kwa moja wakajua ndo yeye. Wakamkaribisha na kuanza kusalimiana. Ilikuwa ni siku tulivu kabisa. Kulikuwa kuna kinyonyo cha mvua kwa mbali. Wakati yale maeneo yalionekana kutulia, Mzee Rashidi alimwa kuvunja ukimya na kumuuliza kijana yule jinsi ilivyokuwa mpaka mzigo wakachelewa kufika mikononi mwao. Kijana Hebu tuambie kitu gani kilikusababishia mpaka mzigo ukachelewa kufika? Ah ni matatizo tu mzee wakati natoka kule kuja huko. Hebu tueleze basi maana hapa sielewani kabisa na wao wenzangu. Baadaye yule kijana akaanza kuelekeza kilichotokea uwanja wa ndege Kinshasa wakati anauleta ule mzigo Tanzania. Ah uh, Ilikuwa mida ya saa moja hivi alfajiri. Ilikuwa ndio kwanza naingia uwanja wa ndege na tiketi yangu mkononi nikapita kukaguliwa bila matatizo. Nikapita karibu kabisa na ndege ile. Akatokea kijana mfanyakazi wa pale na kunikabidhi begi dogo lenye mzigo ule nikaupokea. Ila kabla sijaingia kwenye ndege ndio akatokea polisi wa usalama pale wakaniweka chini ya ulinzi. Hapo sasa ndo nikajua kwamba tayari nimeshakamatwa. Nikajua hapa tena siwezi kutoka mikononi mwao. Wakati nikitafuta mbinu ya kuweza kutoroka polisi wale, mara nikaisi kama mkono wa mtu begani kwangu, nikageuka ili nimwangalie aliyenishika nikakutana uso kwa uso na askari wa kike. Akitaka nimpe begi nilokuwa nalo. Lakini nilikataa kuwapa. Huko nikijitetea kama begi lile limeshakaguliwa bila matatizo. Lakini hawakunielewa pale. Walinipokonya kwa nguvu na mimi nikamgangania. Sikuliache lile begi. Hapo ndipo likawa tatizo. Na walipotaka kuchukua begi kwa nguvu ndio mapambano na polisi hapo yalipoanza. Msikilizaji, wakati ule kijana anasimulia mkaso ule uliomkuta Mzee Rashidi na mwenzake Walimsikiliza kwa makini sana. Mzee Rashidi ilibidi amuulize, "Ulezaje kupambana nao hao mapolisi?" Wakati inaonekana haukuwa na ujanja nao, mpaka mzigo mpaka mzigo umepona. Yule kijana King akaendelea kwa simulia, akawaambia, "Nilipambana nao wale maskari kwa kurushiana risasi nao. Huku nikiwa nakimbia na lile begi lenye mzigo, mpaka nikawa mbali nao. Wale askari wawili wanaikimbiza bila hata wao kuweza kunipata. Nikakimbilia katikati ya watu wengi mno." na kujichanganya nao huku nikiwa nafanya harakati za mawasiliano na wenzangu niliwapata na kujulisha nilipojificha baada ya muda kidogo akanifuata bila hata kuchelewa nilipoona tu nikajitokeza na kisha wakanipakua kwenye gari na safari ya kurudi nilipotoka ikawa imeanza ikawa nimeshatoroka ni motoroka polisi hivyo ndivyo ilivyokuwa ndugu zangu king alipomaliza kusimulia Mzee Rashidi na wenzake walimpa pole na kumtaka siku nyingine awe makini na safari zake kwani ni kazi sio kubalika katika jamii. Mzee Rashidi na wenzake walelewana. Wao wakutani kesho yake kwa ajili ya mzigo ule na kisha kila mmoja aliondoka kivya kivya yake. King akaongozana na Mzee Rashidi kumkabidhi mzigo huo nyumbani kwake. Basi siku iliyofuata Mzee Rashidi alionekana kuwa na mawazo sana. Hata nyumbani familia yake walijua kuwa kutokana na kuonekana si kawaida yake. Na hata mke wake alipomuuliza, 
alikatana kumwambia kwamba hajisikii vibaya wala hakuna tatizo lingine. Wakati huo mzee Rashidi alikuwa anamalizana na King kisha wakaagana na King King akaondoka zake. Mzee Rashidi akiwa amekaa simu yake kaita. Alipoangalia mpigaji aliona ni mzee Muba ilibidi ipokee na aliongea naye na kutakuwa kutane sehemu. Mzee Muba alimwambia kwamba kuna kitu anataka kumsaidia mzee Rashidi na mzee Rashidi alikubali kisha akakata simu. Baada ya muda mzee Rashidi aliwasiliana na Yohana ili amsindikize. Amsindikize sehemu aliyopanga kukutana mzee Muba. Yohana alikubali na kumtaka ampe nusu saa atakuwa ameshafika pale. Yohana alipofika pale hawakupoteza muda wakaanza safari. Mzee Rashidi na Yohana walienda sehemu walipopanga kukutana na mzee Muba baada ya robo saa waliwasili. Walipofika Yohana alikaa mbali kidogo na walipokaa wao. Mzee Muba alimkaribisha mzee Rashidi na kumtaka asiwe na wasiwasi kuhusu wito wake. Waliposalimiana mzee Muba alianza kuvunja ukimya na kumuuliza mzee Rashidi Kuna na mashaka. Hapana bwana. Mimi nipo kawaida. Sijui unajua nini nimekuitia? Ah sijui. Sawa. Nashukuru umekuja. Ndio nakusikiliza. Mzee Muba alianza kumwambia mzee Rashidi. Sisi ni marafiki wa siku nyingi toka tuanze hii biashara. Kwa ni kwa hapa kama rafiki. Nataka kukusaidia. Mzee Rashidi alifurahi kusikia hivyo. Mzee Muba akaendelea. Sitafanya hivyo bure bure kwa sababu kuna kitu nataka unifanyie. Kitu gani hicho? Niambie tu kama kiko ndani ya uwezo wangu nitakusaidia. Mtoto wangu Manase nadhani unamfahamu vizuri. Ndio unamfahamu vizuri yule kijana. Anataka kumoa mtoto wako. Mzee Rashidi aliposikia hivyo akacheka kidogo. <laughs> Hilo ni jambo dogo sana. Nitaongea na Amina kisha nitawapa jibu. Amina ananisikiliza sana mimi baba yake. Mzee Muba alimwangalia mzee Rashidi kisha akamwambia, "Sio Amina. Anayemtaka ni yule dada yake Amina." Aha, nimekuelewa pia haina shida. Semeni na Manase walipokuwa watoto walicheza pamoja. Walisoma shule moja. Walikuwa wamezoeana kuwa karibu karibu walipokuwa wadogo mpaka pale alipokuja kutengana Semeni alipokuja kuchukuliwa na mama yake kwenda kuishi huko akiwa mdogo sana yafikia miaka kumi na mitano tangu kutengana kwao Basi mzee Rashid alishusha pumzi ndefu kisha akamwambia mzee Muba Lakini kwa nini asimoe Amina Semeni ndio chagula mwanangu na sio Amina Mzee Muba alijibu hivyo Mzee Rashid hakuwa na jinsi Alikubali kwa shingo upande na kumtaka mzee Muba ampe muda kwa ni semeni uko mbali na mji wa Arusha. Anaishi Morogoro huko kwa mama yake Pwani huko. Kwa atamjulisha baada ya wiki mbili. Mzee Muba akamwambia, "Ondoa shaka. Yeye atamalizia pia awe huru muda wote ule atamjulisha tu." Mzee Rashidi alimshukuru sana mzee Muda na kumtaka haraka kwani atalifuatilia taratibu kisha atampa jibu kama amekubaliwa au amekataliwa na kumwaidi hatu mwangusha. Baada ya maongezi yao wazee hao wawili waliagana kila mmoja kuondoka kivyake vyake. Nam. Walipofika njiani, Mzee Rashidi alimtaka Yohana asimamishe gari pembeni ili waonge. Yohana alisimamisha gari pembeni ya barabara na kumuliza bosi wake kama kuna tatizo. Mzee Rashidi akamwambia kuna tatizo ila kuna jambo gumu japo si sana. Yohana akamuliza bosi wake jambo gani hilo? Unajua mtoto wa, mtoto wa mzee Muba. Anamtaka mwanangu. Kumoa Amina au? Hapana. Wanataka kumoa Semeni. Hmm? Bosi, una mtoto mwingine anaitwa Semeni? Aliuliza Yohana, huko akiwa katika mshangao, kwani hakuwahi kumsikia bosi wake akiwa anamwongelea mtoto mwingine zaidi ya Amina? Ndiye aliyekuwa anamjua. Ndiyo, mimi na mtoto mwingine. Najua hujawahi kusikia. Sio kusikia tu bosi wangu, hata picha yake sija kuiona. <laughs> Sawa. Utamuona sasa. 
Mzee Rashidi alimwambia Yohana na kisha kumtaka warudi nyumbani wakapumzike ili kesho waongee vizuri. Siku iliyofuata Mzee Rashidi alikutana na wenzake nyumbani kwake. Kila mmoja alimkabidhi mzigo wake na kuwataka uwasameane kwa yote yaliyotokea. Na kila mmoja alikubali ameisha na kumpongeza Mzee Rashidi kwa ujasiri aliyokuwa nao. Baadaye walikubaliana na kuagana kisha wakaondoka wakiona fedha zao mikononi. Msikilizaji, ilikuwa ni Jumapili tulivu kama wengi wanavyopendelea. Siku hii watu wengi huwa wanapendelea kupumzika na familia zao nyumbani. Ikiwa natimia majira saa sita za mchana Yohana, alifika nyumbani kwa Mzee Rashidi na kumkuta Mzee Rashidi akiwa amekaa na mke wake pamoja na binti yake Amina. Pale sebleni Yohana aliwasalimia kisha Mzee Rashidi akamwambia, "Waongee pembeni." Yohana alikubali na kisha wakatoka nje na kukaa kwenye bustani nzuri iliyokuwa mle ndani. Bila kupoteza muda Mzee Rashidi akaanza kumsimulia Yohana kwa kiufupi jinsi alivyokuwa na kana mwanae walielewana sana alimwambia hakuondoka pale kwa mapenzi yake bali walikuwa nako sana na hawakuwa na mahusiano mazuri na mama yake huyu wa Kambo yani mama yake wa kufikia ambaye ndiye anaishi naye sasa hivi baada ya kuachana na mama yake semeni mzee Rashidi aliendelea kumwambia Yohana hakuna mawasiliano yoyote yale wala hajui hata namba zao za simu tangu semeni na mama yake walipoondoka mzee Rashidi alimsimulia yote Yohana kisha akamtaka kesho ajiandae kwa safari kwenda mkoa ni huko Morogoro kati ya Morogoro vijijini ndipo walipo semeni na mama yake mzee Rashidi akamtaka Yohana kwa maelezo zaidi wakutani kesho maeneo ofisini pale Yohana hakuona jinsi alimkubalia bosi wake kwa shingo upande na kwanza safari ya kurudi nyumbani kujiandaa kwa ajili ya safari basi kweli bwana kesho yake asubuhi ikawa ni siku ya Jumatatu Yohana alikwenda ofisini kwa mzee Rashidi Alipofika alimkuta mzee Rashidi amekaa kwenye kiti cha kuzunguka ofisini kwake baada ya salamu. Mzee alimpa maelezo yote na kumwambia, "Ataanza kufika kwa mjumba wake Semeni anayeitwa Mgalu, ambaye ni mjumbe pale kijijini." Pia alimwambia, "Atampa kiasi cha pesa za matumizi katika hiyo safari." Mzee Rashidi anamjua sana Mgalu, alivyompenda pesa. Ndio maana alimwelekeza Yohana kuanzia hapo. Anajua mara moja moja anaweza kuwasaidia. Mgalu anaweza kufanya lolote ili mradi tu ampate semeni. Basi Mzee Rashidi alimkabidhi Yohana pesa za nauli na matumizi ya siku atakayokuwa katika safari yake na kumtaka atakapoishiwa basi amjulishe ili aweze kumsaidia. Yohana aliagana na bosi wake. Kisha Mzee Rashidi akamtamkia Yohana safari njema. Yohana hakutaka kupoteza muda. Alianza safari ya kumfuata semeni Morogoro. Yohana akaanza safari mpaka stendi kuu ya Arusha akafanikiwa kupata tiketi bahati nzuri alipata gari inayotoka saa sita mchana ule ule akapanda hiyo gari inayokwenda Dar es Salaam. Muda ulipofika mara moja gari kaanza safari. Baada ya safari ndefu, gari ilifika Chalinze. Yohana alishuka kama alivyoelekezwa na bosi wake, akavuka barabara kwenda upande wa pili. Pale bahati nzuri alikuta gari linapakia biria wanaokwenda Morogoro na yakapanda na kukaa siti ya nyuma baada kama dakika tano safari kaanza njia nzima Yohana alikuwa ni mtu mwenye mawazo sana anawaza jinsi ya kufika na namna ya kumpata semeni semeni ambaye hamjui na wala hajawahi kumuona hata picha hana safari iliendelea gari ikachanja mbuga na hatimaye baada ya mwendo wa masaa matatu gari ikawasili stendi ya msambu Morogoro Yohana alishuka na kwenda kituo cha Dalala zinazokwenda vijijini kwa kina Semeni, akapanda gari na kumwambia konda napokwenda. Oya, mwanangu. Utanacha njia panda pale mbele yake hapo. Wapi unashuka wewe? Ah, nimekisahau kituo mwanangu. Ila nenda kijiji cha ma, naenda kijiji cha matombo. Ah, usijali basi mwanangu, nitakujulisha tukifika. Poa mwanangu. Aina noma. Ila ukishuka njia panda unapanda gari nyingine. Kwani hili linaenda wapi? Si huko matombo au? Hapana mzee. Hii haifiki matombo inaishia njiani. Ah, sasa mimi nitafikaje? Yohana alimuuliza konda daladala ile bila kujali kelele zake zinawaudhi abiria wengine. Utapanda gari nyingine ipo nyuma inakuja. Konda alimjibu Yohana kwa mbwembwe 
kwa mbwembo kubwa sana huko akimwambia tamshusha nje ya panda sababu gari haiwezi kufika matombo. Yohana hakuwa na shaka sababu maelezo ya mzee yani bosi wake yalilingana na maelezo ya Konda. Baada ya mwendo mfupi walipofika mwisho wa gari ile Konda alimwambia Yohana, "Wamefika mwisho wa safari yao. Hivyo kushuka ilibidi ashuke ili kusubiri gari inayofuata atapanda na kuendelea na safari." Yohana aliposhuka alisogea pembeni ya barabara akisubiri gari. Wakati Yohana akiwa anasubiria gari, kuna msichana mrembo sana alikuwa akisimama karibu na Yohana. Wote wakiwa wanasubiri gari, Yohana alishindwa kuvumilia bwana kutokana na uzuri alikuwa nayo yule msichana, alimsogelea kisha akamsalimia bari yako dada. Salama. Yule msichana alitikia na kuelekeza shingo yake pembeni. <sighs> Samani dadangu, sijui unaitwa nani? Aliuliza Yohana, aliendelea kumuuliza yule msichana, lakini yule msichana hakujali kujibu maswali yule Yohana hata Yohana alipompa business card yake yule msichana alikataa na kusogea mbali na pale walipokuwa wamesimama Yohana kuna vile akaamua ah, kuachana na yeye tule sister analeta mashauzi kisa mzuri basi muda ukiwa unazidi kwenda huko abiria wengine nao wanaongezeka baada ya muda somrefu gali ilifika na kusimama karibu na pale alipokuwa Yohana bila kuchelewa abiria nao wakaanza kuingia kwa bahati nzuri Yohana akawahi kupanda na kubatika kupata seti Waliingia abiria wote mpaka wengine wakakosa siti na kusimama. Baada ya kwenda kuhakikisha abiria wote wameingia, akamwamuru dereva kuacha gari na safari kaanza ya kuelekea kijiji cha Matombo. Msikilizaji, wakiwa hatua chache kutoka pale kitoni wanaendelea na safari. Yohana alimuona yule msichana aliyekutana naye pale stand akiwa amesimama ndani ya gari ile. Yohana hakukubali kushindwa. Akaona tangaze wema kwa kumwacha siti akae. Yohana alinuka na kumshita yule msichana bila kusita yule msichana akakaa. Abiria wote ndani ya gari walimwangalia Yohana. Yohana bila kujali alisimama na kushikilia juu kulipokuwa kuna chuma ndani ile gari. Watu waliendelea kumshangaa Yohana kwa kumwacha siti yule dada kisha yeye anasimama. Walipofika katika kijiji cha Matombo, Yohana alikuwa kwanza kushuka. Aliposhuka aliingiza mkono mfukoni mwake na kutoka karatasi chenye maandishi juu yake kisha akakisoma kuangalia upande gani anatakiwa kwenda. Yohana akiwa hajui wapi ataanzia ili ampate mwenyeji amuelekeze nyumbani kwa mgaru. Mara alimuona yule msichana mrembo akielekea upande wa kulia barabara. Ah, Yohana ilibidi amfuate na kumuomba muelekeze kwa mjumbe wa kijiji kile kama namfahamu. Yule msichana akamwambia namfahamu naye anaelekea huko huko. Yohana alimuomba mfuate huko anapokwenda kwa ni safari yao ni moja. Yule msichana wala hata hakuwa na kinyongo, alimkubalia. Wakati ukiwa njiani Yohana akamuuliza tena yule msichana, ah, "Samani dadangu." "Bila samani." "Mimi naitwa Yohana, sijui unaitwa nani mwenzangu." "Naitwa Asia." "Oh, Asia una jina zuri sana." "Asante." "Wewe ni mrembo sana, vipi shemeji upo?" Yohana alizidi kutupa ndoano kwa yule dada. <laughs> Utakapouliza maswali yako tena na kuongea ujinga wako. Nitakuacha hapa sitakupeleka. Yule dada alimwambia hivyo Yohana, huku akiwa amekunja uso wake kwa fedha. Ehe, Yohana akaanza kulalamika, kukuambia kuwa we mzuri au kukupa sifa unazostahili ndo ujinga, basi misiongei tena. Ila nipeleke tu dadangu. Baada ya mabishano mawili matatu, hatimaye waliendelea na safari ila Yohana alionekana kumtamani sana yule dada alijitambulisha kama Asia. Baada ya mwendo mrefu, mwendo mrefu uliochukua nusu saa nzima hatimaye walifika njia panda na yule msichana akamuelekeza Yohana njia kupita nyingine. Mbele akikutana na nyumba yenye bendera CCM ndio hapo hapo kwa mjumbe. Yohana alimshukuru yule msichana kisha waliagana na kila mmoja kuondoka njia yake. Yohana alifuata maelekezo yule msichana na hakutembea umbali mrefu. Akaiona nyumba moja ya miti iliyotengenezwa kwa udongo juu ikiwa imeezekwa kwa nyasi zilizokauka. Yohana alizidi kusogea zaidi lile eneo. Aliwaona wazee kwa vijana wamekaa ubavuni mwa nyumba ile. Yohana alienda moja kwa moja mpaka pale walipokuwa wamekaa wale watu na kuwasalimia. Wana kijiji wale walimwitikia salamu yake kisha wakamkaribisha. Yohana akusita mara moja akamuulizia mjumbe na kutaja jina la mjumbe anayemuulizia jina lake ni Mgalu. Alitikia mzee wa makamo kidogo. 
Yohana alitoa kikaratasi kidogo kilichokuwa na maneno machache ndani yake na kumpatia ule mzee Mgalu. Baada ya kukisoma kwa muda, mzee Mgalu alinyanyuka pale akanyanyuka na kumtaka Yohana waingie ndani. Mgalu huyu mzee ni mjomba wa Semeni. Anaishi na familia yake yenye watoto wawili. Mzee Mgalu na mama Semeni wamechangia baba ila mama ni tofauti. Pia ndugu hao hawana maelewano mazuri kutokana na mzee Mgalu kuwa mlevi kupendukia. Siku hiyo mzee Mgalu alipona ujumbe ule kutoka kwa mzee Rashidi, alifurahi sana, akacheka mpaka mimi yote 32 kuonekana. Akajisemea moyoni ama kweli baada ya dhiki faraja sasa leo nimepata faraja. Alimkaribisha ndani yule kijana, Yohana. Walipoingia ndani, Yona wala hakuwa na papara, alishajua alichopelekewa ndani na yule mzee. Hakuna la zaidi zaidi ya pesa. Mzee Mgalu alimtaka Yohana asiwe na wasiwasi. Semeni yupo na atahakikisha anaondoka naye. Baada ya kuelewana, Yona hakuna sababu ya kukaa na zile pesa akaamua kumpatia. Akampatia kabisa mzee Mgalu pesa zake na kumwambia atapata nyingine pale semeni atakapopatikana. Mzee Mgalu hakuna sababu ya kuchelewesha sana naye. Alimtaka kijana Yona waelekee kwa mama semeni mara moja ili wakaelewane. Yona alimkubalia na Mgalu kwenda kwa mama semeni. Walipotoka nje, waliwakuta wale wazee waliokuwa wanacheza bao wameondoka. Nao bila kuchelewa, Mzee Mgalu alifunga mlango wa nyumba yake na kumtaka Yohana amfuate kwa mama semeni ambapo hapokuwa mbali na pale kwa mzee Mugalu. Baada ya mwendo wa miguu kama dakika kumi walifika. Walipofika nyumbani kwa mama Semeni, walikuta nyumba imefungwa kufuri likiwa linaninginia mlangoni. Kabla hawajamua lolote, walimuona mama Semeni anakuja kitokea shamba mkononi akiwa ameshikilia kikapo kidogo kilichokuwa kimesukwa suko kwa kutumia minyavu minyavu. Mara moja Yohana akajua yule mama yake anakuja pale ndiye mhusika wa ile nyumba waliokuwa wao wamefika Alikuwa ni mrefu kiasi sio mwembamba wala sio mnene mwenye sura nzuri iliyokunjana sababu ya umri kumtupa lakini bado alionekana mwanamke mwenye nguvu na mwenye kupambana na maisha ni kweli kwani mama Semeni alikuwa na uwezo wa kulima na kuvuna mazao mbalimbali Biramla ndo jina lake halisi alilopewa baada ya kuzaliwa na wazazi wake miaka hamsini iliyopita Majirani zake wengi upenda kumuita mama Semeni kama yeye anavyopenda kuitwa hivyo sababu Semeni ndiye mtoto wake pekee. Basi siku hiyo mama Semeni alikuwa anatoka shambani akiwa amechoka kama mtu aliyekimbia mbio za marathon. Huku mkono wa kulia akiwa ameshikilia kikapu kidogo kilichokuwa na mihogo ndani yake. Mama Semeni alipofika pale alimkuta kaka yake akiwa na Yona. Lakini ya wala hata kumjua yule mgeni aliyekuwa amekuja na kaka yake, aliwakaribisha kisha kaingia ndani na kutoka mkononi akiwa ameushika mkeka. Mama Semeni akasalimiana na kaka yake. Yohana naye akasalimiana na mama Semeni kwa unyenyekevu sana, akionyesha kuwa ni kijana mstarabu na mwenye heshima. Wakati wote huo, mama Semeni alikuwa tu akitaniana kwa kiluguru na kaka yake. Yohana hakuwa alichokuwa nakielewa. Alikuwa anawaangalia tu na kucheka huku akijua kuwa hajui chochote kile wanachoongea wale wana ndugu. Baada ya hapo yule mzee Mugalu akamtambulisha Yohana kwa mama Semeni na kumwambia kila kitu Yohana alitumwa na mzee Rashidi kumchukua Semeni. Mama Semeni alishtuka ghafla kama mtu alipokea taarifa za msiba. Alibadilika ghafla na kutaka Yohana aondoke nyumbani kwake. Mzee Mugalu akamtuliza dada yake na kumtaka waongee ndani. Mama Semeni akakubali. Alinyanyuka pale kwenye mkeka na kuingia ndani. Mzee Mugalu alivyoingia ndani na mama Semeni naye akaingia ndani. Kisha wakamtaka Yohana asiwe na wasiwasi. Yeye asubiri hapo hapo nje. Yohana akiwa amekaa pale nje peke yake, alimuona yule msichana aliyekutana naye njiani anakuja pale. Ah, Yohana hakusita, alimkaribisha na kujifanya yeye ndo mwenyeji. Karibu dada. Asante, kumbe ulikuwa unakuja hapa? Ah, hapana, nilikuwa nakwenda kwa mjumbe. Nilipofika pale ndo mjumbe kanileta huko. Sawa, nashukuru mwenyeji. Nimekukuta hapa. Ah. Mimi mwenyeji. Wenyeji wenyewe wapo. Wapo karibu kae. Yona aliendelea kumkaribisha yule dada. Asante. Yule binti alikaa kwenye mkeka, huko akimwangalia Yona kwa macho kwa bibia. Yona alikaa huko macho yake yenye umbo makubwa kama goroli. 
ya kimwangalia ule binti, binti mrembo mwenye sura nzuri ya duara. Macho madogo yaliyokolezwa wanja, machavu kwenye vishimo yani dimples vilivyokuwa vinaonekana pindi anapocheka ui binti. We, hakika alikuwa ni msichana mrembo wa sura na umbo la kuvutia kila kwa mwanaume aliyekuwa rijali, endapo akimuona tu lazima mtamani. Wakati wakiwa wamekaa peke yao pale nje, Yona alimuuliza ule binti, shida ilikuwa imemleta pale. Nikusaidie nini binti? Nahitaji kuonana na mama. Ah, hata mimi pia unaweza kuzunguniambia. Ah, hapana namsubiri yeye mwenyewe. Wewe wewe, kwa nini ukiniambia mimi kuna tatizo gani? Mimi nimetumwa kwa mama kumpa mzigo wake. Hivyo basi namsubiri mpaka atakapokuja nitaongea na yeye mwenyewe. Yule dada alimwambia Yohana na kudai kwamba anamhitaji mama mwenye nyumba na shida yake atamweleza mama mwenye nyumba na sio yeye. Yona hakuwa na jinsi akamwa tu kukaa kimya huko akimwangalia yule binti. Msikilizaji. Mjumbe na dada walikuwa kwenye maongezi ya kina. Dada alipingana na vikali mno na kaka yake mzee Mugalu. Hakutaka Sameni kwenda kwa baba yake sababu anamjua vizuri mzee Rashidi. Kaka. Mwanangu Sameni kwenda kwa baba yake haiwezekani. Kwa nini dadaangu? Mwache mtoto akamsikilize baba yake. Unajua Sameni nimepata nimepata nime, nime, nime naye nime nimepita nime naye kwenye shida nyingi sana eti leo aje kumchukua mwanangu kiraisi rais tu sikia dadangu mzee Rashidi hatujui hat anachomwitia mtoto wake ni nini hivyo basi wewe muache semeni aende kule akamsikilize baba yake muache mtoto aende akamsikilize baba yake hatujui anachomwitia mtoto wake muache bwana dada muache mtoto aende mzee Mugalu alimsihi sana dada yake huku akimwambia mara mbili mbili amruhusu semeni aondoke na Yohana baada mabishano ya wanandugu hao, mwisho mzee Mgalu alifanikiwa kumshawishi dada yake. Kwa ni mama Semeni, hakuwa na neno juu ya kaka yake huyo. Kwa sababu mzee Mgalu alikuwa ameshanoongewa kwa ahadi kibao za pesa alizokuwa amepewa, na pesa zingine alizokuwa amepewa kama utangulizi basi zilimchanganya sana. Ikiwa Yohana ametumwa kumfuata Semeni, lakini pia alipewa onyo na mzee Rashidi kuficha swala la ndoa kama mzee Rashidi alivyomtaka, asiseme Yohana naye hakuwaambia kwamba Semeni anaitwa swala la ndoa. Si mzee Mgalu wala si mama Semeni. Wote hawakujua. Hawakujua kabisa mpango wa Semeni kuitwa kwa baba yake mzee Rashidi ulikuwa ni nini. Walipomaliza maongezi yao dada na kaka mtu mzee Mgalu ambaye ni mjumbe wakatoka mule ndani na kumpa tamko la mwisho Yohana. Walipomaliza maongezi wakatoka nje wakamkuta msichana kakaa kwenye kiti cha wageni. Na mgeni akiwa amesimama. Wakati wamepigwa na bombo wazi, Yohana alidakia kumtaarifu mama mwenye nyumba kama yule msichana alikuwa ni mgeni kaja kwake. Kwa hiyo, amsikilize shida yake. Huyo ndo mgeni? Ndio sababu ile kufanya ukampa kiti tulichokupa ukae. Mara punde wote wakacheka. Muda huo huo mzee Mugalu aliaga na kumkabidhi Yona kwa mama Semeni. Akamwacha Yohana kishangaa walikuwa na cheka kweli kweli. Akaamua kusimamisha ucheshi. Akaenda pale na kumpa maelekezo Yohana kwa kutamka Semeni aje karibu kwa kuwa tu alisema makaribu na Yohana. Kwa hiyo huyu ndo Semeni niliambiwa au Yohana, huyu ndiye semeni uliambiwa. Alikuwa katoka tuna safari zake ndo anarudi. Yohana alichoka kwa kustajabu na kutoa tabasamu la kinafiki kwani kama semeni atasema iliyotokea kabla hawajajuana itakuwa ni aibu kwake na kuonekana ni kijana ambaye hana nidha mzuri. Maana kijana huyu alishaanza kutaka kumtongoza semeni. Basi baada ya utambulisho mama alimuita semeni wakaongea ndani. Hawakuchukua muda mrefu, walitoka na kutoa jibu kwani haikuwa shida mama yake kumwambia mtoto aende kwa baba yake. Semeni hana tatizo na baba yake. Semeni anampenda baba yake ila kuli kugumu sababu ya mama yule kufikia. Yohana alipewa jibu ili kumchukua Semeni, alimtaka aje amchukue baada ya wiki au atakuja yeye mwenyewe Semeni. Yohana hakusita ila alitaka kumtaarifu mzee mwenyewe Rashidi. Baada ya Yohana kuongea na mzee Rashidi kwa upande wa pili mzee Rashidi Alimtaka Yohana ampe simu semeni ili aongee naye. Walipomaliza akawaambia 
Mjumbe na mama Semeni Mzee Rashidi amekubali. Nimsubiri hapo mpaka hiyo wiki moja ipite. Ndio wataondoka pamoja. Mama Semeni na kaka yake walikubali. Halikuwa tatizo. Ila mahali pa kulala mgeni ndio palikuwa tatizo. Mzee Mugalo alikataa kwake kwa sababu ana chumba kimoja. Nao walikuwa na lala kila mtu na chumba chake. Ila walikuwa na sebule moja tu wakakubaliana mgeni akalale kwenye kochi sebuleni. Mjumbe akaondoka na kurudi kwake na kumtakia siku njema kila mmoja. Usiku ulipofika baada ya kule chakula cha jioni, Semeni alimuonyesha Yohana pa kulala. Ilikuwa ni usiku mrefu sana kwa Yohana, kwani hakuwa na mazoea ya kulala kwenye makochi kama yale. Pia na mbu ndio ilikuwa tatizo kubwa sana ilofanya tafuta usingizi kwa tabu sana kwani alishindwa kulala. Asubuhi kulipokucha Yohana alichelewa kuamka na alipoamka alimkuta Semeni anamwagilia huko amesimama. Baada ya kujua na hali, Yohana alibidi amuulize, "Kwa nini unaniangalia hivyo Semeni?" Semeni akajibu, "Hajawahi kuona mwanaume anayependa kulala kama yeye." Alikuwa jibu zuri kwa Yohana. Ilibidi kunyamaza tu. Semeni akamwambia Yohana, "Kama mama yake ameshia toka kwenda shamba na yeye anakwenda kukamua maziwa ya ngombe kwa ajili ya chai." Yohana akutaka kuwa nyuma. Akaomba kama anaweza kumsaidia ili waende wote sababu atakuwa peke yake pale Sebleni hapo. Semeni alimkubalia na wakaenda wote zizini. Walipofika Semeni aliingia kwenye zizi na kuanza kumkamua ngombe aliyekuwa tayari, ametayarishwa kwa kukamuliwa na mtayarishaji wa ngombe hao ambaye ni kibarua tu. Yohana alimona yule ngombe mwingine aliyetayarishwa na kumwambia Semeni amruhusu ile ende kumkamua maziwa. Semeni alimuuliza kama ataweza. Alipojibu ndio, Semeni akamruhusu. Mpaka Semeni anamaliza ngombe watatu, Yohana alikuwa bado na ngombe mmoja. Mwili mzima ulikuwa umejaa kinyesi cha ngombe. Semeni alipomwona Yohana, akamcheka na kumtaka rudi ndani mara moja. Akaoge ile badili nguo. Wakati Yohana anakoga na kubadilisha nguo tayari mama Semeni alikuwa ameshaarudi kutoka shamba. Ulipofika muda wa kuanda chakula cha mchana, mama Semeni Alimtaka Semeni akamate kuku kwa ajili ya chakula cha mchana. Kabla Semeni ajajibu kitu chochote kile Yohana naye, alitaka kwenda kumsaidia. Basi wakaenda wote hadi kwenye mabanda ya kuku, Yohana alipona Semeni anasumbuka kukunja kanga ili aingie kukamata kuku. Aliomba yeye aingie na ambiwe ni yupi anatakiwa kukamatwa. Alipoingia ilimchukua muda dakika 45 karibia risali zima bila ya kumpata kuku. Mama Semeni alikuja na kumkuta Semeni anamcheka Yohana jinsi alivyokuwa nakamata kuku kwa mbwembwe na baada ya kukamata kuku ambaye si anayetakiwa. Mama Semeni akamwambia huyo huyo anatosha sababu alimonia huruma kijana Yohana jinsi alivyokuwa anakimbia hovyo hovyo kumkamata kuku yule. Yohana alisimama huku mwili wake wote ukiwa na maumivu. Ulikuwa na maumivu na Semeni alikuwa hana mbavu na ambiwa kwa kumcheka Yohana. Alizidi kumcheka Yohana. Siku ya pili, Yohana aliwahi kuamka ili kupingana na ile kauli ya Semeni ya kwamba mwanaume inabidi awai kwa mka. Siku hiyo aliwahi kweli kweli kwa mka. Mama Semeni alipoamka alimkuta Yohana yuko nje, ameshamka, alishangaa, ilibidi amuulize, "Mbona mapema baba?" Ah. Hamna mama, napenda kwa mkaga mapema. Sawa, basi pumzika. Alisema mama Semeni kwa kumwambia Yohana. Yohana akutaka mama Semeni ajue sababu ya yeye kuamka mapema vile. Akajibu nataka nikapajue shamba, nikakusaidie kulima kidogo. Mama Semeni alicheka sana na kumtaka endelee kupumzika tu. Ila Yohana alikazania kwenda. Mama Semeni hakuwa na pingamizi, alimkubali yule kijana. Wakaenda shambani pamoja. Walipofika, alimkabidhi jembe na kumfundisha jinsi ya kulima Yohana. Yohana alijaribu na hatimaye akaweza kulima. Mama Semeni na Yohana walipomaliza kulima wakarudi na kumkuta Semeni ameshaandaa chai, walikunywa na kupumzika. Ilifika mchana Alitajika kuku tena kwa chakule cha mchana na Yohana akajitolea kwenda kuchukua bandani. Haikuwa kazi ngumu kwa siku hiyo kwani alipata maelekezo kutoka kwa mama Semeni jinsi ya kumkamata kuku yule. Msikilizaji, siku zilisogea. Kuku Yohana akiwa na ukaribu na kila mtu pale nyumbani, pia alikuwa ni msaada mkubwa pale nyumbani kwa mama Semeni. Mama Semeni alimpenda sana kijana Yohana. Alimpenda sana kutokana na ukarimu, ucheshi kwa jumla tabia yake yote ilitokiwa kuvutiwa nayo sana ya huyu kijana. Semeni alimpenda pia Yohana. Kwa nilishaanza kumweka moyoni Yohana japo kuhakujionyesha Semeni. 
Hatimaye siku ya kuondoka ilifika. Yohana na Semeni walifunga mizigo yao kwa ajili ya safari ya kuja kwa mzee Rashidi. Kabla ya kuondoka, mama Semeni alimtaka kijana Yohana waongee pembeni kwani kuna kitu alitaka kumwambia. Yohana alikubali kisha wakasogea pembeni mama Semeni alianza. Akamuliza, "Yohana kijana wangu samahani. Kukukabidhi huyu mwanangu. Hmm? Na kukabidhi mwanangu au ni mzigo usiotarajia?" Ah, hapana mama. Bila tasamani. Unajua kijana wangu Semeni anaenda kwa baba yake. Ila mimi namkabidhi kwako. Umlinde, umwangalie. Furaha yake ndio mboni yangu. Na moyo wangu pia ndo Semeni. Kwa hiyo naomba umtunze sana huko na kukwenda. Usijali mama. Nitafanyia kazi maneno yako. Usichukule kiraisi raisi kwa sababu mimi namjua mzee Rashid kutokuwa kuna kitu ndo maana namtaka binti yangu huyu Semeni sio bure hawezi kumuita Semeni namna hii lolote litakalotokea kwa mwanangu Semeni akilizika nalo sitakuwa na dosa linalo ila likienda kombo wewe ndiye msaada wake ndio maana nakukabidhi mwanangu Mama Semeni alimsihi sana kijana Yohana. Yohana alikuwa kwenye wakati mgumu kwa kukubaliana na hilo. Ila hakuna la kufanya. Aliomba kukubali akamwambia sawa mama, nimekuelewa. Nataka uwe mkwe wangu. Mama Semeni aliendelea kumwambia hivyo kijana Yohana. Yohana akasema una maana gani mama sijaelewa? Yohana aliuliza mama Semeni huku akiwa ametoa macho pima. Akamwambia usijali mwanangu. Nendeni mtachelewa safari. Yohana akasema sawa mama. Yohana alimjibu mama yake na Semeni huku akiwa na maswali kibao kichwani mwake. Akitafakari yale maneno aliyokuwa ameambiwa. Saa 4 asubuhi, Yohana na Semeni walienza safari kuelekea nyumbani kwa mzee Rashidi. Njiani walikuwa kimya. Njia nzima ukimya ulitawala. Yohana alimuogopa mtoto bosi wake. Upande wa Semeni naye pia hakutaka kuonekana mwenye maneno mengi kwa Yohana. Baada ya safari ndefu iliyochukua takribani masaa kumi na mbili, Hatimaye walipofika jijini Arusha, Yohana na Semeni waliposhuka tu kutoka kwenye basi kituoni pale. Walimkuta mzee Rashidi anawasubiri. Ilikuwa ni furaha kwa Semeni kumwona baba yake. Kwa nini muda mrefu sana ulipita bila hata kuonana? Mzee Rashid alimkumbatia na kumbusu mwanaye mashavuni. Mzee Rashid hakutaka kupoteza muda. Walipanda gari kuelekea nyumbani. Nyumbani kulikuwa kama vile kushtukizwa kufika kwa semeni kwani hamna mtu aliyejua zaidi ya Mzee Rashid na Yohana tu. Ilikuwa ni ngumu kwa mama Amina kukubali ujio wa semeni lakini hakuna namna. Yohana alihakikisha kila kitu cha semeni kipo salama na yupo kwenye furaha. Yohana alianza kuaga ili aende kupumzika nyumbani kwake. Mzee Rashidi alikubaliana na Yohana na kumwambia kwamba watakutana kesho kwa maongezi zaidi. Semeni alimuomba baba yake amsindikize Yohana mpaka nje ya nyumba. Mzee alikubali ila Yohana aliona wazi ya kuwa alikubali kwa shingo upande tu. Semeni na Yohana Waliongozana mpaka nje nyumba. Huko Semeni akimtaka Yohana awe na kuja kumsalimia mara kwa mara na kumshukuru kwa upendo aliofanya kwake na familia yake akiwa kule kijijini. Yohana alimshukuru na kukumbatiana. Kipindi chote Semeni na Yohana wanaongea, Mzee Rashid alikuwa anawachungulia kupitia dirishani. Semeni na Yohana waliagana na kisha Yohana akaondoka. Semeni aliporudi ndani. Alimkuta baba yake amebadilika si kama mara ya kwanza alivyomwacha alipotoka na Yohana. Siku iliyofuata Yohana alimkia kazini. Kutokana na mrundikano wa kazi, siku hiyo hakutokea kabisa kwa Mzee Rashidi. Huku nyumbani kwa Mzee Rashidi, 
Semeni, alimuuliza baba yake. Yohana, kwa nini siku hiyo hakuonekana nyumbani hapo? Lakini baba yake hakumpajibu leo hakika. Mzirishiri hakutaka kumwambia mapema mwanae kitu alichomwitia pale. Basi siku iliyofuata asubuhi na mapema mzee Rashidi aliaga nyumbani akidai kwamba kuna mtu anaenda kuongea naye ila hakumteja jina mtu huyo alitoka na kuelekea moja kwa moja hadi ofisini kwake kuongea na Yohana alipofika alimkuta Yohana anamalizia kazi zake mzee Rashidi hakusita kuanza maongezi hapo hapo ofisini ilibidi amuulize kwa kumtega tega Yohana akamwambia safari yako ilikuwaaje na ulishi vipi na kina semeni Ah. Safari yangu haikuwa ngumu kufika. Kwa nini ilifuata maelekezo yote ulionipa na pia tuliishi kwa amani na upendo kwa muda huo mfupi ambao nilikuwa kule. Mm -hmm. Na kusifu sana kijana wangu. Umefanya vizuri. Ila nataka kujua kitu kimoja. Una mahusiano yoyote yanayoendelea kati yako wewe na binti yangu Semeni? Hapana mzee. Niambie ukweli wana. Jana nimekuona mlivyo gana gana wakati pale unaondoka nyumbani. Bosi mimi sina mahusiano yoyote yale na binti yako Semeni. Semeni mimi ni kama dada yangu na siwezi kufanya kitu kama hicho unachokifikiria. Japokuwa kwa kauli hiyo mzee Rashidi hakuridhika na kumtaka Yohana akae mbali na mwanae. Kwani atamfanya kitu kibaya sana na hatuweza kukisahau katika maisha yake. Yohana alikubali huku akiwa na mshangao. Kwani haikuwahi kutokea hata siku moja mzee huyo kuongea naye akiwa kwenye hali ya sera kama ile. Mzee Rashidi alimwaga Yohana kisha kaondoka. Huko akimtakaje nyumbani? Semeni anamuulizia na akawa anamsisitiza kwamba ayawekea kilini maneno aliyokuwa amemwambia. Yohana alikubali na kwa kisha kwamba atafanyia kazi pia. Atakuja ili ajue nini Semeni anachomuulizia. Baada ya muda, mzee alifika nyumbani na kumwambia mwanaye kwamba Semeni Yohana hatoweza kuja leo kwa sababu na kazi nyingi. Atakuwa anamalizia malizia kazi ila kwa leo atakuja tu kwa chakula cha usiku. Semeni alifurahi kusikia vile kwani taarifa ile ilikuwa ni faraja sana kwake. Alionyesha furaha ya wazi kwa baba yake, hata baba yake alidoa. Ila alishindwa kumuliza mwanaye Semeni kile kilichomfanya afurahi. Siku iliyofuata majira ya jioni. Semeni alivaa gauni refu la rangi ya blue. Hakika alipendeza na kuvutia. Hata baba yake alipomwona alimuuliza kisa cha kupendeza usiku ule. Lakini Semeni alimjibu ya kwamba hakuna sababu yoyote ile. Amemua tukufanya hivyo. Mtoto wa kike sikupendeza bwana. Ilipotimia majira ya saa mbili za usiku. Yohana alifika nyumbani kwa mzee Rashidi. Alikaribishwa na kuketi sambamba na mzee Rashidi. Yohana akiwa kwenye maongezi na bosi wake, Gabriel Semeni alifika pale Sebleni akitokea chumbani kwake. Yohana alipomwona Semeni moyo wake ukapiga pa. Huko akijikuta akimshangaa Semeni, alivyokuwa amependeza kule kweli kwa sababu hakuwahi kumwona Semeni katika mpendezo kama ule. Yohana alijikuta moyo wake ukienda mbio mithiri ya mtu aliyekimbizwa na simba porini. Hisia nazo zikaanza kumpanda Yohana akajikuta na mtamani Semeni. Yohana alikuwa mbali kimawazo. Alishtushwa na sauti ya mzee Rashidi akimwambia mwanae, "Umependeza sana leo mwanangu." "Asante babangu." Alijibu Semeni. Semeni hapo hapo akauliza, "Eti kaka Yohana, unonaje nawe nimependeza?" Yohana yeye alikuwa kwenye hamaki. Alipokea swali lile kutoka kwa Semeni, alikwanza alimwangalia mzee Rashidi. Kisha akamjibu Semeni. A, e, 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 ni kweli wewe ni mrembo na uh, kupendeza ni kawaida yako ila kwa siku umependeza sana Alizungumza Yohana wote kwa pamoja ulicheka na kisha Semeni alienda kukaa kwenye kocha lilokaa Yohana Baba yake alitarajia mwanaye ataenda kukaa kocha lilokaa yeye lakini haikuwa hivyo binti alienda kukaa na Yohana Semeni alianza kumongelesha na kumuliza maswali. Aisee ulikuwa ni mtani mzito sana kwa Yohana. Alijua wazi kabisa baba mtu hapendezi na ule ukaribu wao. Ila kwa wakati huo, hakuwa na jinsi. 
Muda wa chakula ulipofika wote wakaelekea mezani. Yohana akajaribu kumkwepa sana Semeni, lakini ilishindikana. Semeni alikuwa na kanai karibu Yohana. Yohana alikuwa na wakati mgumu mno msikilizaji. Sasa, wakiwa wakati unakula, Mzee Rashidi alimwambia mwanae, "Kesho na mazungumzo naye muhimu. Wataongea wakiwa wawili." Semeni alikubali. Alipomaliza kula Yohana hakutaka kubaki nyumbani pale. Kwani ilikuwa ni hali mbaya kwake sababu Semeni muda wote alikuwa anataka kukana karibu. Baada ya muda Yohana ilibidi age na Mzee Rashidi alimsindikiza ila Semeni alimtaka baba yake apumzike ili yeye amsindikize Yohana. Mzee Rashidi alikubali kwa shingo upande kwa mara ya pili. Yohana na Semeni walitoka mpaka nje kisha Semeni ilibidi amulize Yohana, "Mbona upo hivyo Yohana leo na nini?" Yohana kaambia, "Pana, sina tatizo, nipo sawa." Bona naona sivyo ni livyo na ni livyo kuzoea. Ah, mama uchovu tu kazi nyingi ofisini. Pole Yohana. Naomba niende basi nikapumzike na jisikia vibaya. Sawa tutaona na basi kesho. Wakati wanagana Semeni alitaka kumkumbatia lakini Yohana mm -mm, ilibidi amkwepe na kumnyoshia mkono kwa ishara ya kuagana. Kitendo kile kilimchanganya sana Semeni. Akahisi kuna kitu kinaendelea kwa sababu sio kawaida Yohana kukataa kukumbatiwa muda wote huo mzee Rashid alikuwa anawaangalia ili ajue nini kitaendelea Siku iliyofuata mzee Rashid alimchukua mwanae wakaenda kutembea mbali kidogo na nyumbani Walipofika huko mzee Rashid alianzisha mazungumzo akaamua kumwambia alichomwitia na kilichomfanya mtoyo kwa mama yake kumleta pale Habari ile haikuwa nzuri kwa Semeni. Kwanza hakujua nani muhusika na pia hakupenda kuingia kwenye mahusiano na mtu asiyemjua. Mzee Rashid alikuwa na kazi ya ziada ya kumbembeleza mwanae, mwanae akakubali. Kwani hana jinsi washafikiana na rafiki yake. Semeni alihojiwa kuhusu huyo muhusika ila majibu yaliyotoka kwa baba yake yalionekana na manufaa ya ubinafsi kwa biashara zao. Mwishowe Semeni hakukubaliana na hilo. Na akamomba baba yake amrudishe nyumbani. Baba yake alimtaka awe na muda wa kufikiri ili aweze kupata jibu sahihi. Semeni aliitikia tu ili kumretesha baba yake. Mzee Rashid hakuwa na jinsi. Alimwa kumrudisha mwanae nyumbani. Baada ya mwendo mrefu uliochukua kama saa nzima wakiwa njiani, hatimaye waliwasili nyumbani. Baada ya kushuka tu kutoka kwenye gari yeye pamoja na baba yake. Semeni alienda moja kwa moja mpaka chumbani kwao. Alimkuta mdogo wake Amina Milala. Alimwamsha kisha akamwambia, "Naomba unijulishe Yohana anaishi wapi?" Ah. Naanza nikampigia simu ili muongee. Hapana. Yohana hawezi kukubali. Labda ungae naye wewe. Semeni alimwambia mdogo wake Amina, Sawa, kwa hiyo basi nimpigie nionge naye kisha nitakupa jibu. Amina alichukua simu yake kisha akampigia Yohana. Kisha simu upande wa pili kasikika, "Halo." "Eh, hey, bro, yeye ana mzima?" "Safi kabisa, sister, nimbie." "Salama sasa. Kaka yao anahitaji kukuonana na wewe. Na maongezi muhimu sana." Hmm. "Amina, issue gani tena hiyo, sister?" "Niishe kawaida tu kaka Yohana." "Poa basi tukutane klabu maisha pale." Majira majira ya sambili hivi nitakuwa nishamaliza ishu zangu kwao nitaunganisha tu kufika pale. Ta basi poa. Amina alijibu kisha kakata simu. Amina alipomaliza kuongea na simu. Alimgeukia dada yake kisha akamwambia jinsi alivyokubali kukutana na Yohana. Kisha akamtaka wajiandae kwa ajili ya hiyo safari. Saa mbili na dakika kuni. Semeni na Amina waliwasiri klabu maisha walipokubaliana kukutana na Yohana. Walitafuta sehemu iliyotulia kisha wakakaa. Mara muda huo huo Yohana alifika pale. Alishtuka kumkuta na Semeni ni olile. Yohana hakutaka kujionyesha. Alijikaza na kuwafata walipokuwa wamekaa Amina pamoja na ndugu yake Semeni. Baada ya kusalimiana, Amina alianzisha mazungumzo. kakayona Samani kwa kukusumbua 
wala kuna shida sisi tunakusikiliza mi binafsi yako sina hata tatizo ila dada semeni ndio mwenye shida na wewe sawa so. sasa mimi natoka kidogo ni wache muonge amini alisema kisha kanyanyuka na kukaa mbali kidogo na walipokuwa wao yona alimwangalia semeni kisha akamwambia haya bi semeni niambie kuna tatizo gani limekupata Hakuna tatizo. Ila nataka kujua kweli kuhusu baba kunihitaji. Mimi sifam chochote. Kuni kuna nini? Baba anataka niolewe na Manase, mtoto wa rafiki yake. Na ameniambia kwamba wewe pia unajua ila hukutaka kusema ukweli ulipokuja nyumbani. Ah, hapana bwana. Mimi nilikuwa sifahamu. Ndio kwanza nasikia kwako. Usiniongopee yona. Hebu niambie Ulikuwa hujui au unajua? Ndio okay. Nilikuwa najua. Yona alimjibu Semeni huko kinamisha kichwa chake chini kwa aibu. Semeni alibadilika ghafla kisha akaendelea kumuuliza. <sighs> kwa nini nilipokuuliza kabla sijakwambia ukweli ulikataa? Ni amri ya baba yako Semeni. Ndio ile nifanya niseme uongo kwa wakati ule uliponiuliza. Unajua kwa nini ilikuwa mwepesi kukubali kuja huko? Samani Semeni. Ah ah. Nisikilize, unajua kiasi gani moyo wangu umeutia kidonda? Semeni alimwambia Yona, huko machozi yakianza kumtoka machoni pake. Kweli alikuwa ameumia sana. Alikuwa ameumia sana moyo ni mwake. Alilia kwa chungu sana Semeni. Yona alimunia huruma Semeni. Alimsogele na kumbembeleza lakini Semeni hakutaka kubembelezwa kwa wakati huo. Kwa hasira kanyanyuka kitini Semeni na kutaka kuondoka. Kabla Semeni hajapiga hatua mbele, aligeuka nyuma na kumwangalia Yohana aliyekuwa amekaa pale kitini. Akamwangalia yeye kisha akamwambia, "Umenikatisha furaha maisha yangu. Siwezi kuolewa na mtu nisiyokuwa na mapenzi naye. Na kulaumu sana wewe Yona. Wewe ni mmoja wapo uliosababisha yote haya." Semeni alisema huko akiondoka lile eneo. Amina alimuona dada yake akiondoka huko akilia. Alimfuata kisha Semeni akamtaka waondoke eneo lile. Amina hakutaka kumsikiliza dada yake kwa wakati huo. Alianza kumbembeleza na kumtaka, amueleza kilichotokea mpaka akawa katika ile hali. Semeni hakusita kumweleza yote yaliyotokea. Alimweleza mpaka hisia zake kwa Yona tangu walipokwenda kijijini kwao mpaka walipo sasa. Semeni hakumficha kitu mdogo wake Amina. Amina alimpa pole dada yake Semeni kwa kumwahidi kwamba atashirikiana naye kwa maamuzi yoyote yale atakayochukua pia atatoa msaada pale utakapohitajika. Semeni alifurahi sana kusikia hivyo. Alimshukuru mdogo wake kisha ukakumbatia na kufuraha mno. Siku mbili baadaye Mzee Rashid alimtaka mwanaye ampe jibu. Semeni hakusita kutoa jibu. Alimwambia baba yake kauli ile ile hatuweza kuelewa na manase. Haikuwa taarifa nzuri kwa baba yake. Hakutaka kukubaliana na mwanaye hata kidogo. Mzee Rashid alimnganiza Semeni bila hata ya mafanikio. Baada ya kuona Semeni, kashikilia msimamo wake. Mzee Rashid alimwambia mwanaye, "Utaki usitaki ndo ipo pale pale, lazima uelewe na manase." Mzee Rashid alitoka pale Sebleni na kumwacha Semeni kile kwa uchungu mno. Hakujua cha kufanya kwa wakati huo Semeni. Amina kwa wakati huo alikuwa ndani. Alipotoka alimkuta dada yake Semeni analia pale Sebleni. Alimchukua na kumpeleka chumbani kwao kisha ya kumtaka nyamaze. Akamwambia nyamaza dada, "Usilie. Unatakiwa usubiri siku ya kukutana na muhusika mwenyewe." Semeni akamwambia Amina mdogo wangu, "Aise." Mimi nampenda Yohana pekee na si mtu mwingine. Sawa dada. Lakini subiri ukiongea naye Manase anaweza kukuelewa. <sighs> Sawa, nimekuelewa Amina. Amina alifanikiwa kumtuliza dada yake Semeni. Kisha walikubaliana kusubiri wahusika watakapokuja ili waeleze ukweli ya kwamba Semeni hakuwa tayari kuelewa na Manase. 
Ilikuwa ni siku ya Alhamis msikilizaji. Majira ya saa na nusu mchana. Ni siku ambayo wageni walifika nyumbani kwa mzee Rashidi kwa ajili ya kutambulishwa kisha kupanga siku ya kuja kwao. Muda ulivyozidi kwenda, ndivyo wageni mbalimbali walivyozidi kuongezeka. Wageni wake kwa waume walipendeza na kuona furaha wakiongea maongezi hapa na pale. Wengine wakiendelea kucheza muziki uliokuwa unasikika pale sebleni. Semeni na mdogo wake walikuwa wapo chumbani. Amina alimtaka dada yake kuwa na furaha. Muda ulifika. Bi harusi mtarajiwa kutoka ili kutambulishwa kwa wageni walikuwa. Baada ya muda mchache Semeni alitoka chumbani mwao akija na Amina. Walifika pale Sebleni kujumuika na wageni. Mzee Rashidi alipomwona mwanaye akiwa na furaha, aliacha tabasamu kisha akaanza kuwatambulisha wageni walikuwa. Kisha akamgeukia mwanaye na kumtambulisha kijana muhoaji. Semeni aliacha tabasamu mwanana akamwacha hoi kijana Manase huku akionyesha uchangamfu kwa kijana yule bila kujua yaliopo moyoni mwake. Semeni aliwapa mikono wageni upande wa muhaji akiwepo baba wa muhaji mzee Mubaraka. Semeni muda wote alionyesha furaha. Hakutaka kumwebisha baba yake mbele wageni wale. Manase alijisifu kupata mke kama Semeni na waliongea na kuwaidiana mambo mengi bila Manase kujua kinachoendelea kati ya mzee Rashidi na mwanae. Wakati shughuli kiendelea, Semeni na Manase walikuwa kiongea mambo mbalimbali. <sighs> Semeni, wewe ni mtichana mzuri sana. Manase alisema, "Asante, nashukuru hata mimi. Nimekupenda kijana mtana shati kama wewe." Alisema Semeni, "Nimefurahi sana kusikia hivyo. Nashukuru pia." Semeni alisema ila ukweli ulibaki ndani ya moyo wake. Hakumpenda hata kidogo kijana huyo Manase. Ila hakutaka kumwaribia baba yake. Muda wote Semeni aliendelea kujitengenezea tabasamu feki huku moyoni mwake akijilaumu kukubali kuwa karibu na Manase. Wageni waliendelea kuburudika na kupata vinywaji vya kila aina. Ilikuwa ni sherehe ya aina yake. Hatimaye muda wa chakula ulipofika, wageni walikwa waliweka foleni kuchukua chakula. Yohana naye alikuwepo hapo. Akawa na salimiana na wageni. Semeni alipomwona Yohana furaha yake yote kayayuka. Akajikuta mapigo moyo wake yakienda kasi, nguvu zinamwisha. Akajikuta anakaa kwenye kiti kilichokuwa karibu yake. Amina alipomwona dada yake Semeni yupo kwenye hali hiyo, alimfuata kisha akamwambia pipi dada. Semeni akasema niko vizuri tu. Hmm, kweli nakuona kama uko sawa. Hapana. Changamka dada watu wote hapa wanakuangalia wewe. Alisema Amina. Semeni akakubali kwa kutengisha kichwa kumwonyesha kukubaliana na hilo. Semeni alijikaza, akajanyuka na kujumuika na wageni. Baada ya wageni kumaliza kula, waliaga na kuondoka wakiwa ndio wanatoka. Semeni alimshika mkono Manase kisha kambusa mashapuni mwake. Awe. Manase alifurahi ila kwa Yohana ilikuwa sivyo. Ulikuwa ni mwiba, ulikuwa ni mwiba uliochoma ndani moyo wake. Kinywa kilimpalia na kisha kukohoa mfululizo. Amina alipona hivyo alimfuata Yohana, kisha akamvutia pembeni na kumuliza, "Yohana uko sawa kweli?" <sighs> Amna niko sawa mbona? Alijibu Yohana huku akiwa na koa kwa fujo kweli. <sighs> "Unampenda kweli dadangu?" Aliuliza Amina. Yohana hakujibu. Hakumjibu Amina. Badala yake alimwaga na kutoka. Alipofika nje, alimkuta Semeni na Manase wakiwa wamekumbatiana. Yohana hakutaka kubaki pale tena, kwani alikuwa ameshengiwa na kinyongo. Moyo wake ulimuuma kupita kiasi. Baadaye wageni wote wakaondoka. Mzee Rashidi na Semeni nao wakaingia ndani. Kisha Mzee Rashidi alimpongeza Semeni na kumwambia jinsi alivyovutiwa na muonekano wake kwa wageni. Msikilizaji, hivi kumuonea wivu mtu ambaye sio mchumba wako na hujawahi kumwambia kwamba unampenda ni dalili za kwamba unampenda eh? Haya wataalamu mtanijibu hapo kwenye komenti. Inaonekana Yohana ana wivu sana na Semeni. Bora hata na Semeni tumeshajua ukweli kwamba anampenda Yohana ila anashindwa kumwambia. Sasa Yohana kinachomfanya umie moyo ni nini? Basi bwana, Semeni hakutaka mazungumzo sana na baba yake. 
Alimwa kumwaga baba yake kisha kaingia chumbani mwao. Alimkuta mdogo wake Amina akimsubiri kwa hamu. Amina alianza kumuuliza dada yake, "Vipi unamwonaje Manase? Upo tayari kulewa naye?" <sighs> Msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Kijana wao ni mzuri. Ananivutia. Alijibu semeni. Kwa hiyo uko tayari kuwa mkia. Hapana, siko tayari. Moyo wangu nampenda Yohana. Amina ilibidi ajifikirie kumwambia dada yake ila aliona atamchanganya. Akaamua kunyamaza kisha semeni akaendelea. <laughs> Sitaki kuwa tofauti na baba. Sina budi kuondoka hapa. Ikishindikana niko tayari nijiue. Kwa sababu mapenzi yangu yote yapo kwa Yohana. Hapana mm. mm -hmm. dada. Usifanye hivyo. Naona thamani yangu kwa baba imeisha. Amina alijifikiria. Akaona anaweza kumpoteza dada yake. Aliona vyema mwambi kilichotokea kwa Yohana. Wakati yeye alipokuwa amewasindikiza wageni. Alimwelekeza ya kwamba Yohana aliondoka huko akiona uchungu moyoni mwake kwa kitendo alichokifanya semeni. Semeni alifurahi kusikia hivyo, moja kwa moja akajua kumbe Yohana naye anampenda. Akajipa moyo ipo siku tu atakuwa pamoja. Siku iliyofuata, Amina alikwenda ofisini kwa Yohana. Alimkuta Yohana akiona kazi nyingi sana siku hiyo. Alimomba ongee Yohana hakuwa na jinsi alimsikiliza Amina. Jana nilikuuliza kama unampenda dadangu Semeni. Lakini huko nijibu. Ah. Uh, sasa sasa unataka nikujibu nini? Niambie tu kama unampenda dadangu Semeni. Semeni mimi ni dadangu. Kama ilivyo kwa kwako. Sina nia nyingine kwake. Naomba uniambie ukweli kaka Yohana. Maana dadangu anakupenda sana. <sighs> kaka Yohana. Mm? Kuna kitu moyoni mwako. Ila unaficha kumwambia dada Semeni kwa sababu unamwogopa mzee. Ah, uh, nilikuwa najisikia tu vibaya. Sikuna na tatizo lolote. Sawa. Nimekuja hapa kwa ajili ya kukusaidia kama utahitaji kuwa na dada yangu Semeni. Maneno ya Amina yalimuingia sana kijana Yohana. Maneno ya Amina yalienda sawa sawa na kuchoma ndani moyo wa kijana Yohana. <sighs> Naomba nisikilize Amina kwa makini. Sawa nipo kwa ajili yako. Mafanikio yangu yametokana na baba yako. Nina mheshimu kama baba yangu. Na sipo tayari kumkosea. Sawa nakuelewa lakini vipi kuhusu dada Semeni? Kiukweli moyo wangu upo kwenye mateso makubwa sana kumkosa Semeni. Sasa kaka Yohana, wewe ni mwanaume. Kama mwanaume nataka kuwa na maamuzi yako. Kaka Yohana. Unajua mapenzi ya dhati alionayo themeni kwako pambana jipiganie semeni awe wa kwako usimwogope baba nimekuelewa amina tangu siku ya kwanza ujue nakutana na semeni moyo wangu ulikufa juu yake nampenda sana semeni amina alifurahi kusikia hivyo aliacha tabasamu pana lililopendezesha sura yake Yohana alimtamkia Amina kwamba wasichukue maamuzi magumu. Amina alimhakikishia hakuna bai litakalotokea. Kisha waliagana na Amina akaondoka kuelekea nyumbani huko akiona furaha. Alipofika nyumbani alimkuta Semeni akimsubiri kwa hamu. Alipofika tu Amina akamsimulia kila kitu dada yake. Semeni alifurahi sana kwa taarifa ile. Akamwambia mdogo wake lazima ondoke siku inayofuata 
atajua yeye pakwenda na siku baki pale nyumbani. Amina alijifikiria kisha akamwambia dada yake, "Mimi nimepata wazo." Mhm. Mm wazo gani ilo mdogo wangu Amina naomba unisaidie? <sighs> kisha nitaanza kupeleka baadhi ya nguo zako kwa shoga yangu. Wazo zuri mdogo wangu. Alafu inakuwaje? Nitakutorosha, nitaongea na Yona. Atakupanga ata, ata, tutapanga pa kufikia. Hmm. Sawa, mimi sina neno. Semeni alimjibu mdogo wake. Amina na Semeni walielewana. Kisha kila mmoja akaendelea na shughuli zake. Siku iliyofuata walisubiri mpaka baba yao alipotoka. Kisha Amina kajanda na kutoka. Alifika kwenye koridu alikutana na mama yake. Akamsalimia kisha akamwaga na kwenda kwa rafiki yake jeni. Mama yake hakuwa na mashaka naye akamruhusu kisha wakaagana na Amina akaondoka. Jeni rafiki yake Amina walisoma pamoja shule ya sekondari. Jeni na Amina walipendana sana kupelekea urafiki wao ukawa ni mkubwa mno. Walisaidia na kwenye shida na raha hata wazazi wao pia walifahamiana kutokana na ukaribu huo. Amina na Jeni walishibana kwa kila kitu. Baada ya mwendo mrefu alitumia kama nusu saa, Amina alifika nyumbani kwa kina Jeni. Aliwisha hodi na mama Jeni alitoka na kumfungulia mlango Amina, Amina kaingia ndani. Jeni alipomona Amina, alimpokea mzigo wake kisha akamkaribisha chumbani kwake. Amina alikaa kitandani kisha wakaanza mazungumzo. Jeni, kama nilivyokuambia kuhusu ile ishu yetu. Sawa, mimi nimekuelewa shogangu, usiwe na wasiwasi, nitampokea bila kinyongo huyo dadako. <sighs> Sawa. Dadangu Semeni, nitakapomtoa nyumbani, nitamleta hapa. Sawa, nimekuelewa. Hamna shida Amina. Unakuja sanga? Mm. Leo siku nadhani kitafanikisha hilo. Sunojua zimebaki siku tatu tu afunge ndoa. No, kumbe siku zimefika za ndoa. Eh, hey, siku zimeisha shoga yangu. Amina alimjibu rafiki yake Jeni. Amina na Jeni walikubaliana mipango yao ya kumsafirisha Semeni ili asiolewe na Manase bila kupenda. Walikuwa tayari kwa lolote kumsaidia Semeni bila kumshirikisha Yohana. Baada ya muda Amina aliaga na kuondoka. Alipofika alimkuta dada yake na jianda. Akamwambia jiandae kesho itakapofika usiku safari itaanza. Semeni alikuwa ni muoga ila alimkubalia ndugu yake Amina bila kujua atakapotoka kwa jeni atakwenda wapi. Siku hiyo Semeni hakulala. Alitafakari jinsi safari yake ya kutoroshwa na ndugu yake itakavyokuwa. Aliutafuta usingizi bila mafanikio. Alipiga moyo konde. Lazima tu aondoke mikononi mwa baba yake. Baba yake mpenda pesa bila kujali utu. Siku ya pili ilivyofika. Semeni alijiandaa kwa safari ya kutoroka bila mama yake wala baba yake kujua mpango aliyokuwa ameupanga watoto wao. Hatimaye masaa kapita na ajua likazama kwa sheria usiku umeingia. Semeni akiwa tayari kwa safari ya kutoroka, Amina naye akaanza kuzunguka huku na kule kujua salama wa kutoka ndani ya nyumba ile. Ilipotim majira ya saa saba za usiku, watu wake wamelala, Amina alinyata mpaka usawa wa mlango wa kuingilia chumbani kwa wazazi wake. Akatega sikio lake kasikia wakikoroma kwa shiri ya umeshalala. Naye Amina karudi chumbani kwao fasta fasta na kukuta simu yake na meseji. Alichukua na kusoma kakuta ni ujumbe kutoka kwa jeni uliosomeka hivi. Sisi tupo nje tunaosubiri. Amina akamshtua fasta dada yake Semeni na kumtaka watoke safari imeanza hiyo. Wakati Semeni akiwa amesimama tayari kwa safari, Amina alichukua mito na nguo, wakafunika kwa shuka, ionekane kama mtu amelala. Kisha wakanyata na wakafungua mlango wakatoka. Walipofika getini Semeni alijificha kwenye bustani ya maua. Amina kamuita mlinzi aende kumsaidia chumbani kwake. Mlinzi 
Alikuwa kwenye wakati mgumu sana alipomwangalia Amina jinsi alivyoumbika mtoto mashuba alijisemea moyoni mlinzi ule. Walipoingia ndani Amina alimtaka mshushie begi kubwa la nguo lililokuwa juu ya kabati chumbani mule. Bila kumwamsha dada yake, alikuwa amelala pale kitandani. Akimuoneshea ile mito, alikuwa amefunika pale kitandani. Mlinzi akafanya kama alivyoagiza. Aliposhusha ile begi, Amina akamtaka toke mara moja chumbani kwake. Mlinzi akaondoka bila kujua kwamba amechezewa game tu pale. Kitandani hakuna semeni wala nani. Mito tu ile mipango pangwa. Semeni alipoona mlinzi ameingia ndani kwa Amina, yeye huko akatoka. Alifika nje alimkuta jeni kwenye gari. Naye akajipakia kwenye hilo gari wakaondoka. Kesho yake asubuhi na mapema Semeni hakuonekana mpaka muda wa chai bado hawakutokea Semeni wala Amina. Mzee Rashid alipata na wasiwasi. Alimwambia mkewe akawaangalie chumbani. Mama Amina alipokuwa chumbani mule, alimkuta Amina peke yake ila Semeni akuepo. Alimsalimia mwanae kisha akamwambia baba yake anamhitaji. Amina alienda mpaka Sebleni na kumkuta baba yake. Alimsalimia kisha naye akajumuika katika meza ile. Baada ya muda Mzee Rashid akamuuliza mwanae, "Mbona umekuja peke yako? Dada yako Semeni yuko wapi?" Ah. Mimi nimeamka sijamuona, nikajua kuwa ameamka. Hapana bado hatujamuona, hatujamuona sisi. Sasa atakuwa amekwenda wapi siku ya siku yote huyu mtoto? Mama Amina alisema hivyo. Mzee Rashid alimuita msichana wa kazi. Kisha akamtaka azunguke kila chumba kumtafuta semeni. Yule mdada wa kazi alifanya kama bosi wake alivyokuwa amemwelekeza. Alikagua kila chumba, alizunguka kila upande lakini hakumuona semeni. Alipona hakuna dalili ya semeni kuwepo ndani mule. Akaenda kumwambia bosi wake jibulile lile ya kwamba semeni hakuwepo. Mzee Rashid alichanganyikiwa. Akamtaka mlinzi aitwe. Mlinzi alifafika pale sebleni, Mzee Rashid akaanza kumuuliza kama alimuona semeni kutoka getini. Wewe mlinzi. Hukumona semeni anatoka getini. Hapana baba unajua siku moja tangu jana semeni sasa tukome toka um, ametoka tokaje huko ndani Mimi sijui bosi Kwa hiyo unanitania si ndio Semeni ataondokaje bila kupita getili Amekuwa mchawi yule anapotepotea tu si ndio Darashid alisema kwa ukali hali iliyompelekea mlinzi kuanza kutetemeka Wakati Mzee Rashid akiongea hayo Amina alijua kila kitu akabaki akimwangalia na kumonya uri wa mlinzi aliyekuwa kitetereka kweli kweli Ghafla Mzee Rashid alichukua fungo za gari kisha katoka bila kuaga. Hapa sasa kazi imeanza. Alijisemea moyoni Amina kisha naye akatoka. Msikilizaji. Yohana akiwa nyumbani kwake. Akijiandaa kutoka, alisikia mlango kigongwa. Akaenda kufungua. Hamad uso kwa uso Mzee Rashid akiwa na polisi. Yohana akawa karibisha ndani. Bila kusita wakaingia. Mzee Rashidi akaanza kumtaka Yohana amtoe semeni. Yohana, nipo hapa. Sitaki kupoteza muda. Naomba umtoe semeni. Mzee mbona sijui kinachoendelea? Narudia tena. Mtoe semeni ndani haraka iwezekana. Bosi. Semeni hayupo ndani. Sijamuona mimi tangu nitoke katika shere yake. Nieleze kilichotokea. Wewe, Semeni ametoroka tangu jana. Usiku aonekane. Atakuwa amekuja kwako. Ah, bosi, bosi, bosi. Semeni aje kufika hapa hata siku moja. Sasa atafikaje wakati hapa nyumbani kwangu hapa juu? Nisikilize. Tunakagua muda ni kwako. Kikipatikana chochote cha Semeni, kesi itakuwa juu yako. Sawa. Hakuna tatizo. Kagueni tu. Mzee Rashidi hakutaka kuendelea kubishana na Yohana. Badala yake akamwambia polisi wafanye kazi yao. Polisi wale walianza kukagua chumba kizima, walienda huku na kule. Hawakufanikiwa kupata kitu chochote kinachohusiana na semeni. Mzee akataka Yohana awekwe ndani. Lakini polisi wale wakakataa, maana hawakuwa na uthibitisho wote ulionaomuhusu kukamatwa kwake. Mzee Rashidi hakuwa na jinsi. Ikabidi aondoke huku akiwa amefura kwa hasira kweli kweli. Polisi nao wakaondoka. 
Yohana akabaki amechanganyikiwa. Kwa hukumu ile ya mzee Rashidi alikuwa amechanganyikiwa mno. Lakini jambo la pili kumkosa kipenzi cha moyo wake semeni. Alimwa kumpiga simu Amina ambapo alipanga wakutane sehemu. Siku hiyo Yohana alijihisi kuumwa umwa tu kutokana na msongo wa mawazo juu ya alipo semeni. Amina alipomaliza kuongea na Yohana mara akamsikia baba yake akija huku anaongea peke yake. Alipomwangalia alihisi mzee Rashidi amelewa. Amina alimuliza habari za huko atokako. Baba yake akamjibu hakuna mafanikio yaliyopatikana kumtafuta semeni ila taarifa ipo polisi wanaendelea na uchunguzi. Ilipofika majira ya saa za jioni, Amina na Yohana walifika walipopanga kukutana. Yohana alikuwa na hamu kubwa mno ya kutaka kujua alipokwenda semeni. Amina. Naomba uniambie alipo semeni. <laughs> Mbona na wasiwasi sana wewe hebu upunguze za jazba bwana. Sio jazba. Nataka kujua semeni amekwenda wapi. Utapajua tu baadaye. Lakini unajua kiasi gani nampenda semeni. Istoshi mama yake alinikabidhi kwenye mikono yangu. Lolote litakalompata semeni mimi ndio nitakaibeba la wama. Ah, kama unampenda dada yangu eh? Kwa nini ukumwambia kweli kama unampenda? Najua yote ni makosa yangu ila kwa sasa nipo tayari kwa lolote. Sawa? Ila naomba utulie kwa sasa. Sawa eh? Mimi najua alipo semeni. Hivyo nitakujulisha muda ukifika ila sasa hizi. Yohana alikubaliana na Amina kwa shingo pande kisha wakaagana na kila mmoja akaondoka kivi yake. Mzee Rashidi akiwa sebleni huku macho yake akiwa kwenye runinga. Kichwa chake kiliwaka moto kwa mawazo kibao huku moyoni akiwa na hofu kubwa kuhusiana na mtoto wake semeni. Mawazo yakamjia mzee Rashidi bila kupoteza muda akampiga simu mzee Muba wakapanga kukutana sehemu. Baada ya muda mzee Rashidi akajiandaa na kutoka. Ili kwenda kuonana na huyo rafiki yake mzee Muba. Mzee Rashidi alipofika pale Alikukuta mzee Muba akiwa na mtoto wake wakimsubiri. Aliwasalimia kisha naye kaketi kwenye kiti kilichokuwa kwenye meza ile. Mzee Rashidi alimtaka Manase awapishe waonge. Manase akakubali kisha akaenda kukaa jirani na walipokaa wao. Mzee Rashidi akaanza kumwambia mzee Muba kila kitu jinsi ilivyotokea mpaka semeni kupotea. Mzee Rashidi bila kutarajia alimshuhudia mzee Muba akimtukana na kumkejeri kwa maneno mengi na kumwambia amefanya makusudi ili amwaribie sherehe ya mwanae sababu ameshaarika watu kibao sasa ile itakuwaje lilikuwa ni pigo tena pigo kubwa sana kwa mzee Muba istoshi amepokea michango ya harusi kutoka kwa ndugu na jamaa afu leo uambie harusi haipo eti bibi harusi katoke kapoka katoroka we ghafla manase alimwona baba yake katika hali ile akaamua kwenda pale walipokuwa wamekaa Alipofika kwa uliza kilichotokea bila kusita mzee Muba akamweleza mwanae kilichotokea kwa mzee Rashidi. Manase alisikitika sana kisha akawataka washirikiane kumtafuta semeni. Mimi naomba wazee wangu tumtafute semeni mpaka atakapopatikana ili niweze kufunga na ndoa. Sawa, mimi nimekuelewa mwana. Alisema mzee Rashidi Sikiliza mzee mwenzangu. Ulichokifanya kama umetuvua nguo dharani. Si tunataka shughuli iwe pale pale. Mwanangu Manasi afunge ndoa na binti yako. Sawa nimewaelewa. Nitahakikisha semeni anapatikana leo. Baada ya makubaliano ya kushirikiana kumtafuta semeni, wakaanza kuwapa taarifa watu wote ndugu jamaa kupotea kwa semeni. Habari zilisambaa kwa kasi kama moto wa kifu. Semeni akaanza kutafutwa kwa udi na uvumba. Karibia jiji lote la Arusha kulenia taarifa zinazosema binti wa tajiri Rashidi atoeka nyumbani. Siku ya Jumatatu ilikuwa nyenye shughuli nyingi mno kwa wakazi wa Arusha. Yohana akiwa nakwenda kazini njiani waliwakuta vijana wakisoma gazeti la Sani lenye maandishi makubwa juu yake aliyosomeka mtoto tajiri Rashidi atoeka nyumbani. Ilikuwa ni taarifa ile mshitoe Yohana. Hakuiamini macho yake. Akaamua kumpiga simu Amina akamwambia, "Hello. 
Hello yana, vipi kwema? Kwema kiasi. Wana asubuhi asubuhi kuna nini wanapiga simu kuna tatizo? Ndio tatizo lipo. Wakati naenda kazini nimekutana na watu wakisoma magazeti. Yenye kutangaza kwa kupotea kwa semeni. He? Mpaka kwenye magazeti tena? Ndio. Sasa kinachotakiwa, semeni asafirishwe mbali na mjua rusha. Maana ile tatizo limeshakuwa kubwa. Sasa tutampeleka wapi? Popote lakini asiwe ndani ya umji. Nyambi basi kama wapi sema gani panafaa? Mimi nafikiri tumpeleke tu Morogoro kwa mama yake. Litakalo tokea, tutajua yuko mikononi mwa mama yake. Sawa basi fanya hivyo maana mimi sija 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 nani sija kufika huko kwa mama yake Morogoro. Sawa sasa unachotakiwa saa tano usiku we mlete semeni kituoni. Mimi mtanikuta pale na wasubiri. Kisha nitampakia semeni kwenye gari nitakalo kuja nalo kisha tutaondoka. Sawa nimekuelewa. Sauti ya upande wa pili ilisikika kisha simu ikakatwa. Yohana alichanganyikiwa kupita maelezo. Akajikuta nguvu zinamuishia. Akaamua kusitisha safari yake ya kazini. Alichokifanya kwa wakati huo ni kugeuza nyuma na kuanza safari ya kurudi alipotoka. Amina alikuwa ni mtu mwenye mashaka juu ya alichokifanya kumtorosha dada yake. Ni sawa na kujitafutia matatizo yeye mwenyewe. Alichokiwanza kwa wakati huo kumpigia simu jeni. Amwandaye dada yake kwa safari ya kurudi Morogoro kwa mama yake. Jeni alifanya kama alivyoagizwa na Amina. Akamfuata semeni mle chumbani kisha akamweleza jinsi alivyoambiwa na Amina. Semeni alifurahi kusikia hivyo. Furaha yake ilizidi alipomkumbuka mama yake kipenzi pia kuonana na Yohana kipenzi cha moyo wake. Hakika semeni alijisikia furaha sana. Mawazo yote aliyokuwa nayo yaliyeyuka kwa furaha ile iliyokuwa imepiteleza. Ilipotimia majira ya saa na nusu za usiku. Amina alikuwa akitoka chumbani kwake kuelekea kwenye kolido. Alipofika katika mlango mkubwa wa kutoka nje, alimwona mlinzi upo getini akiwa na bastola yake aina ya SMG mkononi. Amina aliogopa kutoka Alikaa pale mlangoni kama dakika tano, akimwangalia mlinzi. Labla atanyanyuka ile apate upenyo wa kutoroka lakini wapi? Mlinzi hakuinuka kabisa, alikaa pale pale. Baada muda kidogo akamwona mlinzi akielekea mahali watoni. Hapo sasa Amina akajenda kutoka. Alipona mlinzi amezama choni alichokifanya Amina. Alishika vitu vyake mkononi kisha kanyata na kufanikiwa kutoka nje. Alikuta bodaboda ikimsubiri kwani alikuwa amempigia simu muda mrefu sana mfuate. Amina alijipakia kisha safari ya kuelekea kwa Janeti ilianza. Ilikuwa ni majira ya saa sita na dakika robena tano za usiku. Yohana akiwa kituoni akiwasubiri. Baada ya nusu saa tangu Yohana kufika pale, sasa aliona gari aina fulani vya noa ikiingia. Aliona gari hiyo ikiingia pale na kupaki pembeni. Ilipaki pembeni kabisa alipopaki yeye. Yohana akiwa pale macho yake na akili yake yote ilikuwa katika gari ile. Sasa akiwa makini zaidi alimuona msichana mrefu mwembamba akishuka upande wa dereva. Kisha akazunguka upande wa nyuma akafungua mlango. Kisha ukashuka wasichana wawili. Yohana kazidi kukaza macho kuangalia pale mlangoni. Mara aliwaona wale wasichana wawili walioshuka nyuma na yule aliyetoka upande wa dereva wakija upande alipokaa yeye. Moyo ulimwenda kasi sana kijana Yohana. Akatama ni kushuka ndani ya gari lake lakini alijipa moyo labda wanapita na safari zao lakini haikuwa hivyo sasa aliwaona wapo jirani kabisa na alipo yeye tena wanakuja upande ule ule wa dereva alipokaa akaona sasa kazi ipo akajeka vizuri ili kama majambazi akabiliane nao Yohana akiwa na hofu pale ndani ya gari ghafla aliona wanateza maana na wale mabinti watatu Yohana hakuamini macho yake akaisi anaota maana mpango uliompeleka pale Hakuwa nao kichwani kwa wakati ule. Alikuwa amechanganyikiwa mawazo yote yakao kwa wale wasichana watatu kama sio majambazi, basi watakuwa madada poa au watakuwa labda ni machango doa. Habari yako, Yohana? Salama. Alijibu Yohana kwa hofu, akihisi kijasho kinataka kumtoka. <laughs> Yohana mbona mwoga sana wewe? Janet alisema huko akicheka. Hatuna <laughs> muda kupoteza. Tunahitaji safari ya huyu mwenzetu hapa. 
Amina alisema bila Yohana kumtambua. Silikuwa usiku. Ah, mimi mimi kuna watu nawasubiri. Mpelekeni taksi hapo mbele. Sisi ndio unaona tusubiri tumefika sasa tunaomba umpeleke dada. Moyo wa Yohana ukapiga pa. Hayo mimi masikio yake yakisikia vile. Akili yake ikafanya kazi faster. Mawazo yakamjia. Akahisi kama kuchanganyikiwa kisha kauliza, "Nyie ndo akina Amina au?" Ha, jamani. <laughs> eh eh, ndo sisi. Na mimi hapa ni semeni. Semeni alisema huku akiitoa kofia aina ya kapero aliyokuwa amevaa kichwani mwake. Hapo Yohana alipomwona mivua ile kofia, akaamini. Amina naye akafanya hivyo huku akiwa hoi kwa kicheko. Hapo sasa Yohana akaamini kumbe ndio wao. Akamwambia Semeni aingie garini waondoke. Semeni akajipakia kwenye gari. Amina na Jeni nao wakarudi katika gari waliokuwa wamekuja nayo kisha wakapanda na kuondoka. Kesho yake majira ya asubuhi. Amina akiwa bado amejiraza kitandani ghafla simu yake ikawa inaita. Amina alipokea ile simu. Halo? Mambo vipi Amina? Safi niambie Yohana mmefika salama. Ya, yeah, nashukuru tumefika salama. Nimefurahi kusikia hivyo. Msalimie sana dadangu. Amina alisema kisha kakata simu. Wakati Amina akiongea na Yohana, mama yake alikuwa anafanya usafi kwenye kolido hivyo alimsikia kila kitu. Amina alivyokuwa anaongea. Mama yake Amina alichukua simu yake na kumpigia mumewe. Bahati nzuri ya mbaya mzee Rashidi hakuwaewani. Akakumbuka kumbe siku hiyo mzee alikuwa na kikao cha dharura. Akaamua kumwacha mpaka atakaporudi. Kisha akaendelea na kazi zake. Siku hiyo mzee Rashid alicholewa kurudi nyumbani. Alifika saa kumi jioni. Alimkuta mkiwa akimsubiri kwa hamu kubwa mno. Alipomwona mkiwa kwenye hali hiyo, akaona sio kawaida yake. Mzee Rashid alimsogelea kisha akamuuliza, "Ana tatizo gani mpaka awe kwenye hiyo hali?" Mama Amina hakusita akamsimulia kila kitu mumewe jinsi alivyomsikia binti yake Amina akiongea na Yohana. Mzee Rashid alikasirika akapata wazo la kumtaarifu mzee Muba. Akaifuata simu ya mezani iliyokuwa jirani yake na kupiga namba kadhaa kisha akaweka sikioni. Simu upande wa pili kasikika. Niambie nini kimetokea? Ilikuwa ni sauti ya mzee Muba. <sighs> Semeni ameturoshwa jana usiku kuelekea Morogoro kwa mama yake. Eh? Sasa itakuwa. Inatakiwa tumfuate huko huko Morogoro. Anaweza kaondoka na huko. Bas <laughs> mimi najanda. Nitakuja na mwanangu Manase twende wote huko Morogoro. Sawa, fanya haraka mzee mwanangu. Mimi nausubiri tuongozane wote. Sawa, itakuwa vizuri. Sababu mwenzetu wewe unapajua. Ah, tutauliza uliza tutafika huko huko Morogoro, tutapata tumeelekezwa. Alijibu mzee Rashid, mzee Muba akamwambia sawa jiandae. Mzee Rashid akasema sawa sawa. Ilikuwa ni saa 12 asubuhi. Yohana na Semeni walifanikiwa kufika salama. Walimkuta mama Semeni hayupo. Walikaa nje ya nyumba bila hata wasiwasi wakimsubiri mwenye wao. Baada ya lisali moja kupita mama Semeni alirejea huku mkononi akiwa ameshika jembe. Kuachilia kwamba ametokea maeneo ya shambani. Semeni alipomwona mama yake alimkimbilia kisha akakumbatia na kufura. Mama Semeni alishangaa kwa uje ule wa ghafla ikiwa ni asubuhi kama ile kuna nini huko au baba yake kamfukuza maswali yote alijiuliza mama Semeni kichwani mwake akaamua kumsogelea Yohana na kisha kumuuliza kilichotokea mpaka asubuhi ile wawe pale Mhm mm Yohana mwanangu nini kimetokea huko baba Ni story ndefu kidogo mama Niambie baba kitu gani kimetokea Mapenzi mama nampenda sana Semeni ila mzee anataka Semeni aolewe na mtu mwingine Unasemaje? Kwa hiyo ulimfuata mwanangu aende akaolewe? Ndio mama, nilitumwa na mzee. Hata kama, kwa nini kunijulisha? Nisamee mamangu, nampenda sana binti yako. Mama, naomba msamee, sio kosa la Yohana. Sawa, acha yapite baba, nimekusamea karibu tena nyumbani. Asante mama. Yohana alijibu akiwa na furaha ndani moyo wake. Ondoa shaka mwanangu, mimi ninaobariki katika maamuzi yenu. 
Semeni alimshika mkono Yohana wakaingia ndani huko kila mmoja akiwa na furaha. Baada ya muda Semeni alitoka nje na kisha Yohana akafata kila mmoja akiwa na tabasamu pana sana. Walipotoka wakakuta mama Semeni akianda chai. Semeni alimkaribisha kisha wakajumuika pamoja kupata kifungua kinywa. Walipomaliza kunywa chai wakawa naongea mambo mbalimbali. Huko Yohana akiwa amelala miguuni mwa Semeni mikono na vidole vya semeni vikitari katika love garden ya Yohana iliyokuwa na vichilizi vya majani makavu yaliyokuwa kifuani mwake Baada ya muda wakiwa wamekaa pale nje mama semeni aliwaaga na kwenda kutafuta mboga kwa ajili ya chakula cha mchana Kabla mama semeni ajafika mbali aliona magari mawili yakija kwa kasi ya jabo mno na kupaki nyumbani kwake Wakatoka vijana wawili na wazee wa makamu wawili Hakuamini macho yake alipomwona mzee Rashidi kati ya wazee wa hale wawili. Mama Semeni akiwa anaendelea kuangalia, aliwaona vijana wale wawili wakimtoka na kumvuta Yohana. Kisha wakaanza kumpiga. Kati vijana wale, mmoja alikuwa ni Manase, ambaye ndiye alitaka kumoa Semeni. Mama Semeni hakumtambua. Kuna vile alikimbilia kutoa taarifa polisi. Yohana wakati anaendelea kupigwa na vijana wale wenye vifua vipana. Mzee Mumba alimnyanyua Semeni pale chini kisha akamsukuma kwa baba yake Semeni. Semeni akaangukia miguuni mwa baba yake. Mzee Rashidi alianza kumpa vibao Semeni. Kitendo kile kilimuumiza sana Yohana. Alijitutumua pale chini kisha kainuka kuanza kupigana na vijana wale wawili. Yohana alijitahidi kupigana nao kadiri ya uwezo wake na kutumia nguvu zake zote kwa kabiri vilivyo wale vijana. Mzee Muba alipona hivyo. Aliona kipande cha mti jirani yake. Akakichukua na kumpiga Yohana shingoni. Yohana akaanguka chini kama mzigo puu. Wale vijana wakaendelea kumshambulia Yohana pale chini. Akiwa hajitambui kwa kupoteza fahamu huku damu zikiendelea kumtoka puani maskini ya Mungu. Mara ghafla polisi wakafika wakiwa na mama Semeni. Bila kuchelewa vijana wale wawili wakawa chini ya ulinzi. Mzee Rashid alipoona askari, akamwacha Semeni aliyekuwa amemshikilia. Semeni alipoona ameachiwa na baba yake alimkimbilia Yohana aliyekuwa pale chini. Wakati huo akiwa amerejea na fahamu zake alimshika kisha kumsaidia kunyanyuka. Wakati huo mama Semeni akiwa amechanganyikiwa hajui cha kufanya. Wakiwa katika taharuki hiyo Manase aliyekuwa ameshikiliwa na askari, ghafla alimsukumi ile askari aliyemshika. Kisha kachuma bastora yake iliyokuwa kwenye koti lake. Akaelekeza kule aliposimama Yohana na Semeni akiwa tayari kwa kuwa cheri sasi. Mama Semeni alipoona kile kitendo alikimbilia yeye akakaa mbele ya wili hao, yani Semeni na Yohana. Hatimaye Manase akacheri sasi ile kuja moja kwa moja begani mwa mama huyo alianguka chini Askari walipoona hivyo na wakazitoa siraha zao na kuzikoa kitani kwa mapambano walipokuwa na rushiana risasi na watu wale ikaja risasi iliyompata Manase kifuani mwake iliyotokea upande wa pili na kutokea kwenye koti alilokuwa amelivaa Maskini Manase alianguka chini kama mzigo na kukata roho pale pale Ilikuwa ni pigo kubwa sana kwa mzee Moba. Alimkimbilia mwanai pale chini. Akaanza kumwamsha bila mafanikio. Mzee Moba alianza kulia. Kilio cha uchongo kumpoteza mwanae mpenzi. Ulikuwa ni mtihani kwake. Semeni naye alimkimbilia mama yake. Hakika ilikuwa ni siku ya vilio. Semeni alilia kama mtoto alimnyanyua mama yake kisha kambusu wala hata kujali kuchafuka kwa damu. Damu zile zilizokuwa zinaendelea kumtoka mama yake. Askari walipona hali hiyo imetulia. Wakawachukua mzee Rashidi wakamfunga pingu, wakamgeukia mzee Muba aliyekuwa bado anaendelea kumlilia mwanae, wakawapakia watuumiwa wote kwenye gari kisha kuichukua ile maiti nayo wakaingiza kwenye gari na safari kuelekea kituoni kaanza. Nam. Yohana alimbeba mama Semeni akamwingiza kwenye gari siti ya nyuma. Akamtaka Semeni kukana mama. Semeni alifanya hivyo huko kilia kisha safari kuelekea hospitalini kaanza. Baada ya mwendo haraka waliwasili hospitalini Kilosa. Wauguzi walimpokea mgonjwa mara moja, mama Semeni akaanza kupatiwa matibabu. Mzee Rashidi na wenzake waliwekwa mahabusu katika gereza la Kihonda mjini Morogoro. Baada ya kesi yao ikaendelea na kuhamishwa mjini Arusha kwa uchunguzi zaidi. Baada ya miezi sita walipandishwa kizimbani katika mahakama ya mwanzo mjini Arusha. Hakim aliwasomea washtakiwa makosa yao yanayowakabili, kuuza na kusambaza madawa ya kulevya na kudhuru, kushambulia mwili. 
Hatimaye siku ya hukumu ikafika mzee Rashid na mzee Muba wako kumio miaka kumi jela na faini ya shilingi milo ni shirini. Nam, ilikuwa ni siku ya furaha kubwa sana. Siku ambayo ndaremu na vifijo zilisikika kila kona ya mtao matombo. Hakika ni siku isiyo saulika. Yohana alikuwa kanisani akifunga ndoa na mpenzi wake sembeni. Yohana alifurahi sana kumpata mke ampendaye. Sasa Yohana alikuwa ni mume halali wa semeni. Siku hiyo ndoa ilifungwa kanisani kisha sherehe ilifanyika nyumbani kwa mama semeni. Watu walikula na kunywa. Amina pia siku hiyo alikuepo bwana kwa ajili ya kumpa kampa dada yake kipenzi semeni. Baada ya muda kuisha maharusi waliondoka kuelekea kwenye fungate iliyotayarishwa kwa muda wiki moja. Amina naye akarija mjini Arusha. Baada ya mwaka mmoja, Semeni alishika ujauzito kisha akajifungua mtoto wa kike aliyempa jina la upendo. Mtoto huyo akaleta furaha ndani ya familia yao. Hasa mama Semeni, muda mwingi alikuwa akicheza na kufurahi na mjukuu wake kipenzi. Furaha yao ilikuwa ni ya ushindi kwa Yohana kumpata Semeni. Pia yeye aliona kawaida kuishi maisha kijijini. Siku moja Yohana na mkewe Semeni wakiwa wamekaa chumbani kwao, Yohana alimwambia mkewe, "Leo ninaishi kijijini. Sikufikiria kama haya yote yatatokea, lakini kwa sababu ya upendo wangu kwako, ninafurahia maisha haya na kupenda na nitaendelea kukupenda sana mke wangu." Yohana alisema hivyo kisha akamkumbatia mkewe, "Msikilizaji, na hapo ndipo mwisho wa hii simulizi yetu ya upendo wangu." Napenda kukushukuru mpenzi mfuatiliaji wa Simulizi Mix na wewe mpenzi ambaye huwa unanipenda mimi Uncle J. Basi nikukaribishe kwa kuendelea kufuatilia simulizi nyingine nyingi 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 ambazo tutazipata kupitia hapa Simulizi Mix. Naitwa Uncle J. Napatikana pale Instagram kama Uncle J. Simulizi hii na kongole zimwende tatu kihondo. Ndiye mwandishi wa hii simulizi inayoitwa Upendo wangu. Bye bye.